ቻንሶቹ የመጣ ነው የልዩ የእርቅ ማእድ የስነ ልቦና ፕሮግራማችን ነው በዚ ፕሮግራም አንድ ባለታሪክ ይዘን እዚ ስቱዲዮ ተገኝተናል በ15 አመት ከውድድርኩት ሰው ጋር ተያይዘን ጠፋን አብሪው መኖር ከጀመርኩ በኋላ ግን ይደብደብኝ ይሰድበኝ አብሩኝ እንኳን ሊተኛ ይጠየፍ ጀመር ለልጆቼ የማበላውን ባጣ የባለቤቴን ጫማ እስከመሸጥ ያደረሰኝ የ10 አመት ዳሬ የሶስት ልጆቼ አባት ያደረገኝን ሁሉ ልንገራቹ ብላ የተዳር የህይወት ውጥ አውረዷን ልታካፍለን እዚ ስቱዲዮ ተገኘችን አንድን የህይወት ባለታሪክ የተዳር ለምዳውን ልታካፍለንን እንግዳ እዚ ስቱዲዮ የቀርቢያለው ልጁ የስነ ልቦና የእርቅ ማእድ ፕሮግራማችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደናንተ መدرسውን ይቀጥላል ሙዚቃ ሰምተን سنመለስ እንግዳይን ባለታሪክንና ሌሎች የእርቅ ማእድ የስነ ልቦና ባለሞች ትግስቷል ተንጉስና ኤፍሬምን ይጄ ይመጣለሁኝ እንተሰኖት ኢልማስተናግዳቸዋለሁ ከስዩዲዮ ውጪ ኤፍሬም በቀለና ዮናስ በስልክናንተን ያስተናግዷቸዋል ደውሉላቸው 0115 አስቀድሙ 0115 53951 0115 53960 0115 68 ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሶስቱ መስል ከመስመሮቻችን ለናንተ ክፍት ይሆናሉ ተመሳሳይ የህይወት ታሪክ ገጠመን ካላችሁ በቀጥታ የስልክ መስመር በመግባት ከባለሙያ ጋር መነጋገር መወያየት ይችላልላችሁ ፕሮግራሞቻችን ተጀምሯል መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ወክ የሳበው ለታ የፈተናን ቃታ ጀንበር ግዜው ተፍቷት ወጣለሽ ማታ ዘመን ቢለያ የነሮ ቢያሳደዳት ታኝ ተፋጭ ይሰለመን ነው ከሰላም
Ardenya tezita Anta gizene gusanti ya wakto gita Tawka wale na yele pins muta Fekade kono linya gares kese tayanyi Charo le benya sabo sepeti zeta nurenyi Mary, <laughs> ተመልሰን መተናል ሙዚቃ ሰምተን ሳሚ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረልን እንግዲህ ፕሮግራሞቻችንን ወደናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን ይየርቅ ማዕድ የቤትሰብ ማልቴ የስነል ቦና ፕሮግራማችን ነው አሁን በቀጠታ ወደናንተ እየደረሰ የሚገኝ ከ9 ሰዓት ድረስ ቀድም በመግቢያችን ላይ ያስተዋወቅ ነው የህይወት ልምዷን የትዳር የህይወት ውጣውረዷን መታካፈለንን እንግዳ ጋብዘን እዚህ ስቱዲዮ ከናንተ ጋር ነው ቆይታ እናደርጋለን ሐሳባችሁ እና ሳይታችሁ በስቱዲዮ ስልክ መስመሮቻችን ላይ መላክ ትችላላችሁ 0115 አስቀድሙ 0115 0115 5135606 0115 5135606 ላይ አብዱላህ ኪም ኑር እና ዮናስ አሰፋ የናንተን የድምጽ መልእክት ይቀበላሉ እንደዚሁም በጽሁፍ ብቻ ሐሳባችሁን አሳይታችሁን መልአክ ከፈልጋችሁ ደግሞ 0944 12 16 01 በጽሁፍ ጥያቄዎች መጠየቅ ትችላላችሁ ሐሳባችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ 0944 12 16 01 ዛሬ በ15 አመቴ ከወደድኩት ሰው ጋር ታይዘን ጠፋን አብሩ ምን ነው ከጀመርኩ በኋላ ግን እንደበደበኝ ይፈድበኝ አብሩኝ እንኳን ሊተኛ ይጠየፍ ጀመረ ለልጆቼ የማበላውን ባጣ የባለቤቴን ጫማ አስቀምሻ ድረስ ያደረሰኝ የ10 አመት ዳሬ የሶስት ልጆቼ አባት ያደረገኝ ሁሉ ልንገራቹ ብላ የውጥ ውጣ ወረዷል ለታካፈለን እዚህ ስቱዲዮ ተገኘች እንግዳ ነው እየላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁ ነው የምመኘው እዚህ ስቱዲዮ ኤፍሬም በቀለና ተገስቷል ተንጉስም ይገኛሉ ከስቱዲዮ ጪ ሳሚ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረ ነው ፕሮግራሙን እየመራው እንተስኖ ቲልማ አስተናግዳችኋለሁ ፍቅርታ ቫሪዲዮስ እንኳን በደና መጣሽ እንኳን ደና አልቆያችሁ ቀድም በመግቢያዬ ያነሳውት ነገር ትከደው አዎ ትከደው እንደው በጣም ይሄ ከልጅነት ጀምሮ በጣም የልጅነት ጊዜ ነው እንደው ከዚህ በፊትም ባለው ነገር እኛም ቢሮ ኢሲሲፒ ላይ በጣም ተመላላሽ እንግዳችን ነበርሽ እዛ ቢሮ በሚገኘው ባለሙያ ክትትል ታደርጊ ነበር እንት ደምበልንጻ አምስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 ከዛ ነው እንግዲህ ያገኘንሽኛ እዛ ካለ ባለሙያ ጋር ክትትል ታደርጊ ነበር ረጅም ጊዜ ክትትል ታደርጊ ነበርና ያሉ በትዳርሽ በህይወትሽ ያሳለፍሻቸው የህይወት ውጣውረዶች አሉ እነዛ ለአድማጭ የሚያስተምር ነገር ስላለው ታንቺን ጋር ተነጋግረን ያስተምራል ብለን ሰላም ምንን ነው ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘን እንግዲህ ትምርት ለመስጠት ነው አንቺን እሽ አስተማሪ ምቶኝ ማለት ነው ዛሬ በ15 አመት እሽ ነው አው ምን ነው ያገባሽ ለምን ያገባሽ በ15 አመት ያው እኔ እናቲ አጋጣሚ እናት ለእኔ ለማሳደግና ተናባት አጋጣሚ በእናት እና አባት ይችላል በረም ያደኩት አባቲ አራስ ወኝ ነው እናቲ ላይ ትቶኝ ወደ ወጪ ወጣውና አጋጣሚ በእናት እና አባት ይችላል አደኩም እሷ ምን ውስጥ ያራት አመት እንደዚ ልጆኝ ወደ ወጪ ወጣችሁ አያት ያሳደገ እና ስለዚህ አያት ጋር ነው ያድግሽው አያት ጋር ሚያድግ ልጅ በተለምዶ ቢባል ነገር አለ አይደል ለፍሬ በጣም እየተቀማጠለ ነው ሚያድገው እትለየን ክብካቤ አለው ይሄ ባያት እጅ ማድግ 
የሚባል ነገር አለ አስተዳደግሽ ባያትሽ ባያትሽ እጅ ውስጥ ያደክሹ እንዴት ነበር አስተዳደግሽ እንዴት ነበር ያው የልጅነትሽ ግዜም ስለሆነ ነው 15 አመት እሺ ብየን አው እናቴ አቴ ተሰድገ እናቴ ቅርብ ግዴ ያስር እናም ላይ ነው ውጪ ነበርችን ሞተቹ እና ያው አያቴ ከዛም በኋላ ጥሩ አለበረችም ታማ ምናምን ነበር አጋጣሚ እንደዚህ ዘመድ ጋር ሁሉ የማደግ እድሉ ኖሮ ይነበረ ማለት ከአያትሽ ወጣሽ ካው ከአያት ውጪ ምንም ዘመድ ጋር ማድግ የነበረ እስኪ እሱን ጊዜ ባስተውስ እንችላለን በስንት አመት እሺ ነው ነው 11 እንደዚህ ያ 11 አመት ጻን ይያለሽ ምን አያትሽ አንቺን ማሳደግ ስላልቻሉ ነው ለሌላ ዘመድ አስተላልፎ ይሰጡሽ አንደኛ እሱም አለበረም እሷም በጣም ታማ ነበር ግን ያው እዛ ማድረክ እንደዚህ ልጆች ነበሩ እህት ወንድም አንደበረኝምና ሰውየው እንደዚህ ህፃናቱ ሆነ ምን ያሳድጉ ነበር እና እዛ ተቀላቂ እንድማርና እንዳድግ ነበር ከባዱ ኔታ ነበር እዛ ምድገቴ ማለት ነው እና ሙስ ወደ 12 ወደ 13 ሰመት ሲሆን ወደ አያቴ ጋር ተመልስኩኝ ከዛ በኋላ አያቴ ጋር ነው የኖርኩት ያን ጊዜ ማለት ነው ታደለ በ15 አመትሽ የወደችውን ሰው አምንሽ ነው ከአያትሽ ቤት የጠፋሽው ዶ ለዚህ ነገር እንደው ምክንያት ኖርሽ ይሆን ማለት ይሄ ብዙ ጊዜ ይሄ ከፍቅር ጋር በተያያዘ በፍቅር ስም ወድጅ ያለው ወድጅ ያታለው ተባብለው እድሚያቸው እንኳን ለጋ ብቻ ያልደረሱ ሰዎች ያንቺም ያንን ነው የሚያሳየውና በ15 አመትሽ ነው እድሚሽ በኛ ሀገር መሰረት ያው ገመንግሱም አይፈቅድም በ15 አመትሽ እንድታገብና ከወደችው ሰው ጋር ነው ይወጣሹና ምንድነው ምክንያት እንደው እንደዛ እንድታድርክ ያደረገሽ ነገር ምንድነው አሁን ላይ እንደናት እናት ሆኜ ልጆች ኖሮኝ እንደናት ልጆችን ትሪት አድርጌ ሳይው ፍቅር መፈልገው ፍቅር ነበር ከነሱ ከነማ ካቲ ከቤተሰቦቼ ካሉት ማለት ነው እና አንደርስታንድ ያልተደረረግ ነው ነገር ነበር አሁን ማያቲ በህይወት አለች ግን ያን ጊዜ ላይ እንዴት አይነት እንክብካቤ መስጠት እንዳለባት በመን አይነት መልኩ ትሪት ማለት እንዳለባት ምን ፍቅር ምን እንደምፈልክ ከነሱ አልተረዱኝ ነበር እና ብቻኝነት አበዛ ነበር የሚያደርጉልኝ ነገር ለኔ የፍቅራቸውን ያህል ነው ያደርጉልኝ የነበረው ግን አልተረዱኝ አንድ አንድ ቃላቶች ምን ነበር አችሁ ተጠብቀው ከነሱ ምንድነው የምትጠብቀው የነበረው ካያቶችሽ ካሳዳጊዎችሽ በሰዓቱ ያልተረዱሽ ነገር ምንድነው በቃ ጓደኛ እንደ ጓደኛ እንዲቀርቡኝ ይፈልግ ነበር በዛን ጊዜ በጣም እንዲያቀርቡኝ አብሮ ሻይቡና ከመአለጅ ጀምሮ እንደዛ ማሳለፎ ሰው አለበረኝ እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ በዛ ሁሉ ሁኔታ አንጻር አጋጣሚ ሳገኘው ምዲክሊ ነው ይወስተንኩት ማለት ነው ከልጆቼ አባት ጋር ከባለቤት ሽከሪቱ አውቅሽበት መንገድ ትንሽ እንትነው ማለት ስልክ ተደውሎ ጎረቤት ስልክ ለማንሳት ስደጂ ነው በዛ አጋጣሚ ነው የተዋወቀችሁት ግንኙነታችሁ በዛው ነው የቀጠለው አው ጎረቤት ስልክ ይፈልግሻለ ማለት በሚሄድበት አጋጣሚ ነበር እዛ ቤት ነው የተከናኘ ነው እዛ ቤት ነው ወቁት ጓደኝነት ተጀመረ ነው ወዲያው ነው ነው ወደ ትዳር ያመራችሁት ምን ያልተዋወቀችኋል ምንም ያህል አልተዋወቅንም እነት ለማናገር ምንም ያህል አልተዋወቅንም ወቱቃቸው ሁለት ወር ነው ወግፋብል ሶስት ወር ነው እሱንም ደግሞ በጣም የሰፋ ጊዜ አለበረ መመንገናኝ እና ሶስት ወር ጊዜ ነው እየተደበኩ ነበር ማገኘው እና ስለሚያገኘኝ ስለሚ ስለሚያዳምጠኝ እናምን ከነሱ ማግኘት እንፈልገው ነገር በሰዓቱ እሱ ትሪት ያረገኝ ስለለበረ ተዳር ይጄ ወልጄ ማም ኖርallo ብዬ አለበረ አወጣጤ አጠፋፌ ማለት ነው እዛ ጋር ያለው ጫና ነው እኔ ትሪት አለማድረግ ከባር ነበር ራሴን ሁሉ ታንቄ ሁሉ ጎረቤት ሁሉ አትፎኝ ነበር በዛን ጊዜ በዛ ድሜሽ በዚህ በ15 አመትሽ ነው ይሄ የሆነው ምትነግሪ አው እሚዲስሊ ከሱ ጋር ስገናኝ በቃ ይሆነ የሚያስጥለኝ ነው ምሽሸግበት ነገር ያገኘው ነበር መስሉኝ ወጣት በዛርሜ አላመዛንዘንኩ ሌሎች ከባድ ነገሮችም ነበሩ ሰናው ራስት ነግሪኝ ማለት አሁን በጣም ራስን ለማጥፋት እስከመውሰን ድረስ ሊያደርስ የሚችል ውሳኔ ሁሉ ወሰነሽ እንደነበረ ነው አሁን እየነገርሽኝ ያለሽው በቃል ደረጃ ራሱ ሲነገርኝ የነበረው ነገር በቃ ጥፊ ጥፊ የሚያስበል ነው እዛ ቤት ለመኖር ትንሽ ሚያበረታታ ነገር አይደለም ፍቅር ካለመገት በተጨማሪ በቃ አንቺም እንዶ ቃል በቃል ልጥረው እንደዚህ አንቺም ልጅ ልታመጪ ነው ወይ እንደዚህ ሳታገቢ ልትወልጪ ነው ወይ እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ እንዶ ቃል በቃል ስለነገርሽኝ ነው አንቺ ትንሽ ከበደኝ ነው ለመናገር አንቺ ነገር ይነሳ አዎ 
አንዳንዴ ልጆችን በዛ አድሚ ማሳደግ እነት ጥበብ በጣም ትልቅ ጥበብ ይጠይቃል ይሄ 15 16 እነት ለመናገር 20 ስኪ ሙሉበት ያለው እድሜ በጣም ከባድ ጊዜ ነው በጣም ትሪትመንት በጣም ፍቅር የሚፈልግበት ጊዜ ነው ይጊ ከብዳል ማለት እናት ስህት ወንድም እናመን በሌለበት አኔ እናት ሁኜ ነው የእናት ፍቅር ይገባኝ አባት ሁኔ ነው ሜቢ አባት ምን ዶና ያወኩትና እናት ሻና ዲቃላ አንቺ ደሞ ነገር ሌላ እንደዚህ አይነት ነገር ታመጭብን ነው ልጅ ታመጭብን ነው ወይ እሱ ወጣ ስገባ ያለው ነገር አሽጋሪ ነበር ሻንቺ ማለት አንደበርኩኛ እኮ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ አንቺ በጣም ማለት ለነሱ አንቺ ሊያስተዳድሩ ወይንም ሊያሳድጉ ትንሽ ከባድ ወጣ ያለ ባህሪ ነበርሽ በሰዓቱ እንደዚህ ሊሉ ይቻሉበት ምክንያት ምንድነው ዘመተኛ ነበርኩኝ በጣም ዘ ከዋለብት ጋር ስጠፋ ራሱ ከወንድ ጋር ታይታ ተተወቀም እንዴት የታጊንቷት ነው ጣፋች ተዋለው እና ዝምተኛ ነበርኩኝ ጭምት ነበርኩኝ ማለት ብቻኛ ነበርኩኝ አልቃሻ ነበርኩኝ ብቻን ብቻኝነት ምርጥ ነበር በዛ አድሚ በቤተክርስቲያን ይጄ ነበር ቁጭምለው አላወራም እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ ፍቅርት ይሄን ነገር ያው እንድናል ንሳ የፈለኩበት ምክንያት አለኝ እንደው ሚሰሙን አድማጮች አሉ በርካታ አድማጮች ይሰሙናልና ይሄ ልጆቻችንን مناሳድግበት መንገድ በተለይ እነዚህ ወጣቶችን ታዳጊዎችን مناሳድግበት መንገድ ቅድም ያልሹ ነገር ጥበብ ከሌለው ልጆችን ምንይዝበት መንገድ እንደው በእውቀት ላይ ተመሰረተ ነገር ካልሆነ አንድ አንድ ጊዜ አንቺ ይወሰንሹ አይነት ውሳኔን ወደቱት ከሚሉት ሰው ጋር አብሮ የመጥፋት አብሮ የመሄድ ባጋጣሚ ትዳርን የመመስረት ነገሮች ባንቺ ብቻ አይደለም በርካታ ነገሮች እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ታሪኮችን እንሰማለንና ምናልባት ለቤተሰብም ለሳዳጊዎችም ለወጣቶችም ጭምር ለታዳጊ ወጣቶችም ጭምር ትምርት ሊሆን ይችላል በዬ ስላሰብኩ ነው እንደው አሁን ላይ ሆነሽ ያንኔን ስታስቢው በ15 አመትሽ የሚቆጭሽ ነገር አለ እንዴ እንዴ ባደረኩት ኖሮ የ15 አመት እንዲከማደርክ ይሄንን ነገርን በዚህ ባስተካክለው ኖሮ አው ብለሽ ምዘጽትሽ ነገር አለ ከማለፋችን በፊት አው የዛን ጊዜ በሰማ ኖሮ በረጋጋ ኖሮ በያስባለሁ ማንን በሰማ ነው ፋሚሊ የዛን ጊዜ ስጣፋ ጎረቤት ታይ ምናምን ተብየ ነበርና በሰማ ኖሮ ባዳምጥ ኖሮ ማለት ልጅ ኮለርሽ በኋላ ህይወትሽ ጥሩ ላይሆን ይችላል አብሮኝ ይዞኝ ከጠፋው ሰው አንጻር ማለት ነው የተመከርኩት ምክሮች ነበሩ አልሰማ ብዬ ነው ካለስ ምኖር አልችልም ምናም ብዬ ነው ወጣውትና ትምርቴን በማር ኖሮ አሁን ላይ በተፈጠረ ብኝ ትዳር መጥፎ ነገር በማር ኖሮ የዛን ጊዜ ራስ ይመቻል ብችል ኖሮ በሳማን ትምርት አቋርጥሽ ነው ከስንተኛ ክፍል ነው አቋርጥሽ የጠፋሹ የጠፋሁት ነት ስምንት ሚስትሪ አልተፈጠሙ አቋርጥሽ ነውና ያው ግን ያስተምረኛል ለሚል ነገር እምነት ነበርኝ እሱ ጋር ያስተምረኛል ያው ያጣውትን ነገር ሙሉ ኮንፊደንስ ነበርኝ ያስተምረኛል ነገር ላይ ዴስቲኒ እናስተካክለዋል እሱ ብዬ አስብ ነበር ስለዚህ ባልፈልግሽ አይደለም አንቺ ሄድሹ ያጣሹ ነገር ለማግኘት ነው ማለት ይችላልው አዎ ጥሩ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሆነው ማለት ከወደድሹ ሰው ጋር ታያይዛችሁ ሄዳችሁ ጠፋችሁ ከቤት ወጣሽ ካሳዳጊዎችሽ ካያትሽ ቤት ወጣሽ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሆነው ተዳር ተመሰረተ አብራችሁ መኖር ጀመራችሁ ቤት ሰበስ ዝም ማለ አያቶችሽ ዝም ማለ አሳዳጊዎችሽ ማለት በሰዓቱ እኔ አይሆንም ከሱ ተለይቺ መኖር አልችልም ነበር ያልኩት እንዳልኩክ ለክስ ሁሉ መተው ቤት የሰፈር ሰው ነው አላቃቸው ነበር ያልኩት ገና እድሜዋት ትንሽ ነው እና እንዴት ተብሎ ሲሊታሰር ነው ይሄ ስለፈራሁኝ ቤት ሰብ ፋሚሊ ባጠቃላይ አላቃቸው ነበር ያልኩት እ ፖሊስ ታበ ማለት ነው ካርኳቸው እና አሁን ላይ ሳስቦ ጅልልነቱም ይመስል ከባድ ነበር እንዶ ምን ቢልሽ ነው ምን አርጎ ቢያባብልሽ ነው ምን አይነት ዋስትና ሰጥሻለሁ ብሎ ቢነግርሽ ነው እንዲ ማለት አንቺ ሊያማልል ይቻለው ማለት አያቶችሽን አላውቅም የሰፈር ሰውን አላውቅም እስከ ማለት ድረስ ሊያدرس የሚችል ነገር ከዛ ሰው ይሄ ወድድኩት ካልሹ ሰው ምንድን ያገኘሽ ሆነ ነገር ምንድን የጠበቅሽ ሆነ ነገር ብቻኝነት እን ተጋራኝ ምንድነው ለለም ማለት ለለም ይችላል ብቻኝነት እን በጣም ተጋራኝ ፍቅር በጣም ፈልጋለሁ ለፍቅር ያለኝ ቦታ ልዩ ነው ለሰውና ለፍቅር ያለኝ ቦታና 
ፍቅር ሰጠኝ ያዳምጠኛል እዛ ጋር ያጣሁት ነገር አዳማጫጥቼ ነበር ትሪት የሚያደርገኝ ሰው አጥቼ ነበር አይዘሽ እሱን ነገር ነው የሰጠኝ በሰዓቱ ማለት ነው በጣም ትሪት ያደረገኝ ነበር ከመላው በላይ ማለት እሱ እፊ ማውራት ይችላል እንደው ጉንፋር ትንሽ አመዋል ድምጽ ትከክል እንዳልሆነ አቃለምኝና እንዶ ማውራት ከቻለን እዚ ላይ በደም ብትናውራ ፈልጋለሁ እኔ ሰዎች በተለይ ታዳጊ ታዳጊ ወጣቶች ካሳዳጊዎቻቸው ቤት በተለይ ወላጅች የሚያድጉ የማይያድጉ በወላጅ በእናት አባት እጅ የሚያድጉ ልጆች ተመሳሳይ ነገሮችን አጋጥመዋቸው ምንመለከትበት ጊዜ አለ አሳዳጊዎቻቸውም ጋር የሚያድጉ ልጆች እንግዲህ ፍቅር ተንደ ነገርችን ከሆነ ወንድም እህት ምናምን አጠገቧ ያለም አያቶቹ አጅ ነው ያደገችው አጠገብ የሚሰማኝ ሰው ይለም ያዳምጠኝ ሰው ይለም እምጠብቀው እምፈልገው ፍቅር አለ ያንን የሚሰጠኝ ሰው ይለም ስለዚህ ይሄ ሰው በቃ ብቻኛ ነገር ነው ያጣውት ነገር ሊሞላልኝ የሚችለው ብቻኛው ሰው ይሄ ነው ብየ ነው በ15 አመት የስምንተኛ ክፍል ትምርት የናቋርጪ ተከትዩ የጠፋውት አሳደጋችን የጉሩ ቤትን ሰው አላቃቹ ምስክል ድረስ እስከ መካድ ድረስ ድርሽ የነበረ በዚህ ሰው የተነሳ ነው ምትለነና እስኪ እዚህ አካባቢ ያለው ነገር እናንሳ አሪንግ ካድሚው በለጠ እንግዲህ ምክንያቶቹን ነው መናወራው ምን ጥይ ምክንያት መድሚው በተለያየ ባህል ስቴጅ ሊወር ይችላል ነው እንደ ኖርማል የሚጠቀም እኔ ቀበሉት ባህሎቹ የባህል ስራት ሊወር ይችላልና እኔ ካድሚው በለጠ በጣም ያሳስበኝ ማውራት ምፈልገው የሪዝን ወይም ሞቲቭ መነሻ ምክንያቱም ማለት ነው ምንድናቸው የሚለው ምክንያቱም በ25 አመት ማንድ ሰው እንደዚህ አይነት ስሜት ሊሰማው ይችላል በ35 አመት ሰው እንደዚህ ሊሰማው ይችላል በ25 አመት አንድ ሰው አንድ አዋቂ የሚባል ሰው ይሄን ያጣውን ነገር ፍለጋ ግንኙነት ሊገባ ይችላል ስለዚህ እድሜው አትኩሰው ማውን 25 አመት ሰው ማለት ነው ምክንያቶቹ አንድ አይነት ናቸው 15ም 25ም ቢሆኑ 20ም ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ ምክንያቶቹ ስታጠና ተመልሰ በልጅነታችን ያው በጣም እናገኘዋለ በጣም እናጠዋለ ማለት ከ ከሚገባን በላይ እናገኛቸው ነገሮች አሉ አንድ አንድ ጊዜ ማለት ነው ፍቅርም ሊሆን ሊላም ነገር ሊሆን ይችላል ከሚገባን ደግሞ በጣም በታች እናገኛቸው ነገር እናጣቸው ነገሮች አሉ በጣም ፈልገናቸው ግን በተለያየ ምክንያት እናጣቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንደኛው የቤተሰብ እንክብካቤ ሊሆን ይችላል እንክብካቤ የምትለው አንደኛው አንዱ አንዱ ነገር እንክብካቤ ብቻ አይደለም ፍቅር የምትለው አለ ድጋፍ አለ ሰፖርት የምትለው አለ ኮቺንግ የምትለው አለ ቤተሰብ እንዳይሰለጥን ሚስት መሆን ማለት ማለት ነው ሴት ልጅ መሆን ማለት ማለት ነው ወንድ ልጅ መሆን ማለት ነው የሚለውን ቤተሰብ ያሰለጥናል ቁጭ ብሎ ባያሰለጥንህም ቁጭ አርጎ ባያሰለጥንህም ግን ያሳያል ነው ይነግራል እሱ ገብቶ የሚጣበት ሰዓት ታል ለምሳሌ ስለ ስራ ስለ ስራ ህይወት ጠዋት ቤተሰቦቻችን ሁለት ሰዓት ወጥተው ማታ 11 ሰዓት እንደሚመለሱ እንዲውና ያለና ስለዚህ ስራ ማለት ጠዋት ወጥተው ማታ የሚገባ ነው እንደይ እንላለን በቃ እንደዛ አይነት ነገሮች እንትማራለ ስራ ሰዓት ላይ መጣት እንደማይችል ይነግሯል አሁን አልችልም ይሏል ለምን ስለተላችሁ ልጅ ሆነ አሁን ማ ስራ ሰዓት ነው ይሏል ያ ማለት ምንድነው ያስተማሩክ ነው ኮች ያደረጉ የተለያየ ነገርና ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ እንደ ሰውየው እንደ ባለቤቱ አቅም የሚከብደው ነገሮች አሉ ለምሳሌ እዛ ይዛር እንግዳችን ጋር ይሄን እንክብካቤ ወይም ደግሞ ይሄን አለውል የሚለው ነገር አለውል ሽም የሚለው ነገር አላገኘችም በተለያየ ምክንያቶች አልባት እሷ እንዳለችው እሷ ያሳደጓት እናት ክፉ ሆነው ሳይሆን ወይም ደግሞ ይሄን መስጠት ሳይፈልጉ ቀርተው ሳይሆን ማልባት ብዙ አላፊነት አለባችሁ እንደምስ ሌሎችን ልጆች ያሳድጋሉ እድሜያቸውም አለ ብዙ አላፊነት አለ እንደዚህ አሁን እናውራው ነገር ማክሰስ ላይ አውር ይችላል ስለዚህ እነዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ፍላጎቶች እንግዲህ ምን እንደሚሆኑት እዛ ጋር ያጣው ነገር ማማላት ነው የሚሆነ ቀደም ስናወራ በከሬዲዮ በፊት ከእንግዳችን ካና እነዚህ ፍላጎቶች ደግሞ በማንኛው ማይነት ሪስክ ሊቶስት ይችላል ማንኛውን ማይነት በ15 አመት ማግባት አንዱ ሪስክ ሊሆን ይችላል ቶሎ ማግባት በሁለት ወር ትውቅ ማግባት አንዱ ሪስክ ሊሆን ይችላል ምትቶስ ደቡብ ሳኔዎች ድንገተኛ ሊሆን ይችላልና እነዚህ ሳኔዎች ተወቃሽ ያያረኩ ፍለጋ ያጣሁን ነገር ፍለጋ ነው የምትሄደው በዚህ በህይወት ማለት ነው ብዙ ጊዜና ግንኙነት ውስጥ ግን አሁን ስለ ሪሌሽንሺፕም ስናወራ አሁን ፒውር አርገን ካወጣ ነው ለብቻ ወጣ ነው ስለ ትዳር ካወራን ግን ትዳርም ሙሉ ለሙሉ ነው ያጣሁት ብቻ ፈልጌበት ምገባበት ከሆነ ከባድ ሊሆን ይችላል መጨረሻዎቹ ላይ ማሃሉ ላይም ከባድ ሊሆን ይችላል ሲጀመር ወደዛ ምገባ ያጣሁን ስለአገኘው እዛ ግንኙነት ላይ ግን በዛው ይቀጥላል ወይ አንተ ሳካገኘው በኋላስ ያውኑ ኩ ያውራ ያለነው ስለዛኛው ሰው ስለ ባል ነው ያውራ ያለነው እንጂ እሷ ስለምሳሌ እንግዳችን ካገኘችው እስ በኋላ አጣችሁን ነገር ከዛስ ምንድነው ሰው ኮ ሁሉ ጊዜ የሚፈልገው ነገር አለ አቺቭ ማድረግ የሚፈልገው ነገር አለ ከዛስ ምን እንደምትፈልገው ያን ነገር እዛ ትዳርሷት አጣገኘው ይችላል 
ዛት ዳርስ ማንታት ቢቻልም በቃ አንድ አንድ ጊዜ ፈልገው 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 መታጣበክ ይችላል ለዛ ጊዜ ኦኬ ተዳሩ ልካል ነበርም እንዴ ተዳሩ ልክ ሙሳኒ ልካል ነበርም ወይ ብለል ተነሳት ይችላልና እነዚህ ያጣናቸውን ፍለጋዎች መሄድ ሁሉ ጊዜም አለ ግን ሙሳኖቻችን ላይ በተለይ ድንገተኛ ሙሳኖች ስለነሱን አደገኛ ሙሳኖች ስለነሱን አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ወደ ልጅነት ስትመለስ ማለት ነው ልጅነት ላይ እንዳልኩ እንግዲህ ግን የቤተሰብና የልጆች ግንኙነት ነው ልጅነት ማለት የልጆችና የትምርት ቤት የሚያካውብ ግንኙነት ማለት ነው ለጅነ ስለ ልጅነት ስለታወራ በዚህ ግንኙነት ውስጥ ልጁ በዚህ ግንኙነት ውስጥ የሚያገኛቸው ነገሮች አሉ የሚያጣቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ግንኙነቶች ነው በቃ ግንኙነት ደግሞ ጭራሽ የሌለው ሰው አለ ምንም አክሰስ የሌለው ሰው ማለት ነው ለምሳሌ እሷ ስለነገረ እንደውም እነዚህ ግንኙነቶች ለማድረግ ሰው ያስፈልጋል እና ተስፋ ወይ አባት ወይ ደግሞ ጓደኛ እህት ወንድም በቃ በጣም ምትቀርበው ማለት ነው ወይ መሰፈር ሰው ትምርት ቤት የተለያየ ነገርና እነዚህ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ካላገኘ ከርግቨር ወይ ደግሞ በጣም ይቀርብ ሰው ነው ከርግቨር ቀጥለውም ደግሞ በአካባቢ ሰፖርት ሊያደርጉም ይችላሉ ሰዎች በጣም ማታገኝ ከሆነ አሁን ግንኙነቱ የለም ማለት ነው በልጅነት ስለዚህ ያን የማማላት ነገር ነው ተመልሰም ተመጣውና ይሄ አንዱ አንዱ የሚታየ ነገር ነው እዚህ እዚህኛው ሪሌሽንሺፕ ለምን ተጀመረ ስንል በግልጽ ነገር ነበር ይሄ አንዱ ምክንያት ነው የሚሆነው ለመጀመር አዎ እዚህ ላይ ኢፊ ምናልባት ያጣናቸው ነገሮች ለማግኘት ሰዎች ትዳርን እንዳማራጭ እንዳማራጭ ትዳርን ወይንም ይወድ የሚወዱትን ሰው ጋር የመግባት አብሮ የመኖር የተለያዩ ውሳኔዎችን ይሄ ከባድ ውሳኔ ነው በህይወታችን ውስጥ ከመንወስናቸው ከባድ ውሳኔዎች መካከል አንዱ ትዳር መመስረት ነው ይሄንን ውሳኔ ለመወሰን የሚችል አቅም ካለን ማለት ሌላ ሰው የመውደድ ከሌላ ሰው ጋር አብሮ የመኖር ለማግባት የሚያክል ውሳኔ መወሰን ከቻለን ያጣናቸው ነገሮች በሌሎች ነገሮች ለመተካት ሌሎች አማራጮችን መፈለግስ እዛ ላይ ማለት በትክክል ትዳር እነዚህ ነገሮች ይሞላሉ ወይ ሲጀመር ያጣናቸው ነገሮች ምናገኝበት ነው ወይ ትዳር ወደ ትዳር መንገባበት አንዱ ትክክል ያልሆነ መንገድ መስሎ ታየኝ እኔ አይ ቲንክ ወደ ትዳር መንገባበት ብዙዎቹ ምክንያቶች እነዚህ ፍለጋ ቢሆን ግን ሐላፊነት ዘነ ምንገባ ያን አላፊነት ምን ማለት ነው አንተም ልሰጣ ምንገባ አንተም የሆነ ሼር አለ ልክ እንደ ሼር እንደ መግባት ነው ባንክ ውስጥ ወይ ሆነ ቦታ ላይ ስገባ አንተም የሆነ ምሰጣ ነገር አለ አይ እኔ ምንም የለኝም በቃ ምንም የለኝም አንተ ነህ ያለኝ ወይ ማንቺ ነሽ ያለሽኝ ብለን ስንገባ ግን ብዙ ላይ ያዘል ሊከብድ ይችላል ማህሉ ላይ ሲደርስ ይከብዳል ከሆነ አመታቶች ከሆነ ግዜዎች በኋላ ይመጣሉ አንዳንድ ሺዎች አሁን ልክ እንደ መሰማው ማለት ነውና ያህንን ሼር ያንን ሼር የምታቀበት አለኝ ወይ እኔ ምሰጣው ነገር አለኝ ወይ ለምሳሌ እናት ሆነ አባት ሆነ እንደዚህ ሚስት ሆነ ባል ማሆን አይደል ልጆችን ማሳደግ ሊሆን ይችላል ለዛ ሰው መገኘት ሊሆን ይችላል ሱ ማገዝ ሊሆን ይችላል ማፍ ከራሱ ሊያውቁ ነገሮች ተታቸው ወደና ማፍ ከር የምትለው ነገር ራሱ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ሶ እነዚህ ነገሮች መስጠት መቻል አለ እነዚህ ማፍ ከርና ሞዴል የሚባሉ ነገሮችን የተለያየ መገለጫ አላቸው እነሱን ከመስጠት ይጀምራልና ምክንያቱም የሚሆነው እንግዲህ የተለያየ ምክንያት አለው ሰው ልጅ ለመወለድ ምክንያት የሚያረጋለ ልጅ የለም ስለዚህ ልጅ ፈልጋ ልጅ ደሞ ማግኘት ትዳር ውስጥ ነው በጣም ትንከባከበኛለች ከዚህ በፊት ያላገኘው ተንን ከባይገንቻለሽ ስለዚህ ልክባበት ሶ ሁሉ ግዜ በአንድ ሳይድ የሚሆን ከሆነ አስቸጋሪ ማለት ነው ሰላም ምክንያት ያ አንድ ሳይድ ያ አንድ እጅ አቀጥለም ሁሉ ግዜ ብቻውን አቀጥለም ከብደዋል ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ ሲሆን እኩ ላይ ሆነ አሁን ለምሳሌ ሁለቱም እኩ አፍቃሪ ሁለቱም እኩ አንድ አይነት ኳሊቲ አይኖራቸውም አንድ አይነት ስብእና አይኖራቸውም በተለይ የትዳር የሪሌሽንሺፕ ስብእናቸው ስታይ ተላየ ሊሆን ይችላል አንዱ በጣም ይጨነቀው ስለ በእያመቱ ስለ እድሜ ሊሆን ይችላል ስለ ግንኙነቱ እድሜ አንዱ ደግሞ ስለ ኳሊቲ ሊሆን ይችላል ምን አደረግ ነው ኦኬ 10 አመት ሞልለን በትዳር ብሎ አንዱ በጣም ደስተኛ ሆኖ 10 አመት አንቨርሳሪ ሳይከብር ታየዋል ባል ወይ ሚስት ሚስት ደግሞ በ10 አመት ምን አደረግ ነው ከዚህ በኋላስ ምን ማረጋ አለብን ብላ ስለ ኳሊቲ ሊጨነቅ ይችላል ስለ ትዳሩና ግንኙነቱ ውስጥ እኩል ነገር ይዘው ላይገቡ ይችላሉ ግን ያስ ምክንያታችን በጣም ክሊር ነው ያለበት ምክንያታችን ክሊር የሚሆነው እንዴት ነው ካለን ራስን በመዋቅ ነው ሜቢ ራስ ምን ነው በጥድ ምን በጣም ይላያል ነው 15 አመት ላይ በጣም ከባድ ነው ይችላል ፍላጎቶችን 15 አመት እናውራ ለምሳሌ 15 አመት ማለት ብዙ ጊዜ ከቤት ሰብጋ ምን ተላበጥ ከቤት ሰብጋ ማንስ ማመበት እና ሞር ካካባቢ ጋር ካካባቢ ጋር ብዙ ምን ተላን ቻለ ግን ከቤት ሰብ ይልክ አካባቢያችን ካሉ እኛን ከሚመስሉ የኛን ህልም ወይ ምንም የኛን አቋቋ ከመናገሩ የኛን ሐሳብ ከመያሻሹ ሰዎች ጋር ብቻ ምን ነው ነው ከሌላው እድሜ የተሻለ ማለት ነው ከቤት ሰብጋ ብዙ ምን አንስ ማመን ቻለ ልን ኮአርፍ እንቻለ ልን ጣላን እንቻለ ብዙ ጊዜ ረና ወይ ከቤት አመልጠምን ነው ታበታ አለ ብዙ 15 16 13 14 የሚባለው እድሜ ብዙዎች በተዳር ብቻ ሳይሆን በሌላ ምክንያት ከቤት
መሰድጓቸው ኬርጊቨርስ እነዚህ ድጋፍ የሚሰጣቸው ቤተሰቦች እነሱን እንደ በፊቱ ስለሚፈልጓቸው እንደ በፊቱ አንድ ቃል ከተናገርን በኋላ ያን እንዲያደርጉ ስለምንጠብቅ ጣናውንኛም እንጨምርባቸዋል የነሱም ጣና አለ እድሜም ይፈጥራል ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ካቅም በላይ ቢሆን ስትረሱ ውጥረቱ ካቅም በላይ ሲሆን እንደምትለው ጠለነም ተይደው ካቅም በላይ ታይ ታይ ትሞክርና ካቅም በላይ ሲሆን ስኬፕ ነው የምታደርገው ያን ነገር በጣም ስለሚያስጨንቀ አይምሮን በጣም ስለሚያስጨንቀው አንድ መፍቴም የለም ጠለመ ተፋት ነው ያን እንጉዳ ማለት ነው ዲል ከማረ ከመጋፈት ይልቅ ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት አንዱ ውሳኔ የሚሆነው ዛሬ እንግዳችን ውሰበች ውሳኔ በዛ ሰዓት ጥሩ ነገር ከውጭ አለ ከውስጥ የምትፈልገው ነገር የለም ከውጭ ደግሞ ፑሺንግ ፑሊንግ ለተለውት ይችላል ከውጭ በጣም የሚጎተት ጥሩ ነገር አለ ከውስጥ ደግሞ የሚጋፋ ነገር አለ ስለዚህ እነዚህ ከቤት ጥለን ድወጣ ወይም ከጉዳዩ ከዛ ህይወት ለጊዜውም ዞር እንትል ይከፋፋል እኔ ጫናው እንስማማለሁኝ አሁን ለምሳሌ እንግዳችን ባለ ታሪካችን የነበረችን በጣና ጫና ባሳዳጊዎቿ በቃል ደረጃ የሚነገራት ነገር አለ ትሽ አይምሩን ሊቆረቆር የሚችል ነገር ከውጪ የምትሰማቸው ነገሮችም አሉ በግል በህይወቷ ራሱ አጠገቧ ሰው ማጣቷ በጣም ብቻኛ መሆኗ በጣም ከፍተኛ ጫና እና ተባት ዓለም ኑሩ እንደዚህ እንደዚህ ጫናዎች እንዳሉ እንስማማለሁኝ ከውጪ ግን ሚስብ ነገር አለ አሁን ጥሩ መስሎ የታየው እዚህ ጋር አሁን ባለው ታሪክ ጥሩ መስሎ የታየው ፍቅር ነው ፍቅር ነው የወደደችው ሰው ነው ባጭር ጊዜ በሁለት ወር ውስጥ በተውቅ በጣም ያፈቀረችው ሰው ለትዳርነትም ሁሉን ነገር ይሰጠኛል ያጣውትን ከዚህ ያጣውትን ነገር ሊሰጠኝ ይችላል ብላ አምና የደችው ሰው አለ እኔ ፍቅር አሁን ይሄ በተለይ ይሄ አፍላ ወጣት እንደት እድሜ የበታዳጊዎች ውስጥ እድሜ ውስጥ ይያለን እውነት ያ ፍቅር እውነት ፍቅር ነው ወይ ነው እኔ ጥያቄ እፊ ፍቅር ነው ወይ ፍቅር የራሱ የሆኑ መገለጫዎችስ አሉት ወይ ይወደድን ምን ነው ሰው አሁን አንድ 30 አመት ይሞላው ሰው ወደ ኋላ መልስ ብሎ ህይወቱን ወደ ኋላ መልስ ብሎ ሲያይ ምናልባት በአፍላ ወጣትነት እድሜው ይወደዳቸው ሴቶች እኮ በጣም ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ እና ከባድ ነው አሁን ይሄን ያክል ውሳኔ የትዳር ውሳኔ ለመወሰን የሚያበቃ የፍቅር ደረጃ ላይ ነው ወይ የበዛ ድሜ ላይ ይወደድኩ ወደድኩሽ ምን ነው ነገር እንዶ እሱን እንድብን ትንሽ ብናየው ብዬ ነው አኔ ፐርሰናሊ ያው ትዳር በተለያዩ ባህሎች እንዳልኩ በተለያየ መንገድ ሊፈጸም ይችላል ሰዓት ተዋወቅም ልታገባት ይችላል እሱ አይደለም ፖይንቱ አሁን እንዳልኩ እድሜው እንደዚህ በጣም ስትረስ ማረግ ያለብን አይመስለኝም አሁን የበዛ ድሜ ማንኛውም ሳይንስ ተወስንት ይችላል የምትወስልበት ምክንያት ነው እና እንዳልኩ እኮ አንድ ሰው እዛ ድሜ ላይ አጣው የሚለው ነገር አሁንም ፈልጎ ፈልጎ አትቱም 25 30 አመት ሞልቶትም ሚጋቡ ሰው ሚያገቡ አሉ ማፈቅሩ አሉ ማፈቅር ብቻ ሳይሆን ወደ ግንኙነት ወደ ትዳር የሚቀይሩ ሰዎች አሉ ግን ምንድነው ከውስጥ በጣም ሞቲቬት ያደረገው ወደዚህ ትዳር እንድገባ በጣም ምንድነው በለ ስትታጣና ስትበረብር የምታገኘው የዛ ሰው ይሄኛውን ሰው ይሁን ስብናውን ወደር ሳይሆን ወይ ግንኙነቱን መፈለግ ሳይሆን እዚህ ጋር የሆነ ማጂሻን አለ የሆነ በቃ ሁሉ ነገር የሚሰጥ እንደ አስማተኛ እንደምትለው ማለት ነው የሚሰጥ ሰው አለ መስጠት የቻለ ሰው አለ ወይ ደግሞ አንተ የለለ ነገር የሚያሳይ ሰው አለ የሚሰጥ ሰው አለ መስጠቱ ክፋት የለው ከሰማው መቼ የምታገኘው ከላክ በፊትም ከሰው ነው የፈለቀው አሁን ከሰው ነው የምትፈልገው ግን ያ ሰው ምትዳሩ ምትይዝበት በቃ እድሜ ለከ እንደዚህ ነገሮች ፕሮቫይድ እንዲያርግ አንተ የለህ ነገር ሁሌ እየሞላ አኔ ዜሮ ሆኘ ያኛው ሰው የመቶ ሆኖ እሱ እየሰጠኝ እነዛን ያሟላልኝ እኔ ሙሉ የሚያረጋኝ ከሆነ ያ ሰው እኮ ትዳር ፍንጭ ብቻ ሳይሆን ሊያልፍም ይችላል በተለያየ ምክንያት እንደዛ ላይ ቀጥል ይችላል በተለያየ ምክንያት ማለት ነው ያንን ነው በጣም ስትረስ ምናረጋው ስለ ፍቅር ስናወራ አሁን ፍቅር የኔ ታይ ሊከሰት ይችላል ሰዎች ፍቅር ማለት አታችመንት ነው ሰዎች ይቀርባሉ ይላመዳሉ እንደ ከዛ በኋላ የፍቅር ስሜት ስሜት ስለሆነ ማለት ነው ከስሜቶች አንዱ የሚመደብ ነው ፍቅር ሐሳብ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያ ስሜት ሊፈጠር ይችላል በማንኛውም ቅጽበት ሊፈጠር ይችላል ከዛ በኋላ ግን ወደ ትዳር የተቀየሩ ፍቅሮች አሉ ያን ተቀየሩ አሉ ያው ስሜቱን ነው እኔ ስሜቱን ያ የፍቅር ስሜት ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለውን ነገር እንደው ለይተን ምናውቀበት መንገድ አለው ይሄ ነው ማለት ነው በዛር ሜላ እንግዲህ በጣም የማፍቀር እንትናችን ከሄዳው ጊዜ በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው ሰው በጣም ተቃራኒ ጾታ ፍላጎቶቻችን በጣም ተጨም በጣም በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው ታሁን ካለ ነው እድሜ ወይ እንደሞ ከዛ በፊት ካሉ ትድሚዎች እነዚህ ትድሚዎች ላይ በጣም የተሻለ ወደ ተቃራኒ ጾታ የመቅረብ ነገር አለ ወይ እንደሞ ብዙ ሰዎች የመጀመሪያ ፍቅራቸውን የሚያገኙበት ትድሚ ሊሆን ይችላል ከ14 ከ13 ጀምረ እስከ 17 18 ሲት ሰዎች የመጀመሪያ ፍቅር የሚሉት ወይም አልፋ አፍላ እድሜ ላይ ሆኖ ፍቅር የሚሉት ስሜት የሚሰማቸው በተለይ ደግሞ ከቤተሰባቸው ውጪ ከሪላቲቭ ከመተለው ከዚህ ሰርክል ውጪ በተካራኒ ጾታ ፍቅር የሚወድቁበት ማለት አፈቀርን የሚሉበት ጊዜ ነው ወደድም የሚሉበት ጊዜ ነው ምክንያቱም ያ 
ፊዚዮሎጂካል ነገርም አለ ኖርማሊ በጣም አትራክትድ የሚሆነበት ጊዜ ነው እነሱም ውበት የሚያገኙበት ተጨማሪ ውበትም እነሱም የሚያዩበት ነው አካባቢያቸው ላይ ያሉት ሰዎች ላይና የመጀመሪያ ኤክስፒሪያንስ ለኤክስፒሪያንስ ለፍቅር ካየው ከእናት እና ልጅ እንደዚህ አባት እናም ካሉት ፍቅሮች ዘመድ ቤተሰብ ውስጥ ካለው ፍቅር ውጪ የተሻለ የመጀመሪያ ነው ብለን ለውን ይችላል ያን እድሜ ኤክስፒሪያንስ ምን አርግበት ማለት ነውና እንግዲህ ሁሉም ሰው ብጠይቅ ዛድሜ ላይ አብዛኛው ሰው አፍቅር ያለው ይላል ሃይስኩል ላይ እንደዚህ ፍቅር ስሜት ተሰምቶኝ ደብዳቤ ጽፈ ብዙ ነገሮች አሉ ሶ እነዚህ ነገሮች የመጀመሪያ ኤክስፒሪያንስ ኤክስፒሪያንስ በስሜት ደረጃ ሰዎች ኤክስፒሪያንስ የሚያርጓቸው ናቸው የሚሞክሯቸው ናቸው የሚያዋቸው ናቸው እትሳካላቸው ነው ወደ ተዳረ ይገቡ ሰዎች አሉ የከተሙ ሰዎች አሉ አብዛኛው ግን እንዳልቀጥሉ ነው የሚሰማኝ ብዙ ከማገም ሰማው ነገር ብዙዎቹ የግንኝ ፍቅር ግንኝነቶች በዛር ምን እየተጨመሩ እንደማይቀጥሉ የምታዩ እኔ ታየውት እንደዛ ነው ምረዳውና ለምንድነው ካልን ዛጋ እንዳልኩ በጣም ፍሬሽ ሆነ ስሜት አለ በጣም አትራክሽን የምትለው ነገር አለ ከኮሚትመንት ልክ በጣም ወደ መሳብ መታየው ነገር በጣም ወደ መሳብ የምትሄድበት ጊዜ አለ ከውስጥ ነው ኩሽ የሚያረግ ነገር አለ ፊዚዮሎጂካል አካላዊ የሆነ ነገር ስሜቶች ማለት ነው እነዚህ አካላዊ ፍላጎቶች ያን ስሜት ይፈጥሩባል አካላዊ ፍላጎቶች ከሆነ ጊዜ ባለ ሲራጉ ግን ማየት ጀምራል የኔ ኩፋሊው ምንድነው የኔ እኔ ሞዶ ምንድነው መጣላው ምንድነው ብለ ማየት ይችላልና እድሜውን በራሱ ምንድነው ካልከኝ አይደንቲቲን መጣይቀበትም ዝም ብለ ስለ እድሜው ካወራ ምን አይነት ሰው እንደምትወድ ምን አይነት ኑሮ እንደምትፈልግ ምን በጣም ኢምፕረስ እንደሚያደርግ ምን እንደምጠላ ምን እንደምትወድ በጣም መጣይቀበት ጊዜ ነው ሶ በጥያቄው ውስጥ ሆነ ወደ ግንኙነት መግባት ማለት ልክ እንዳሉ እንዲህ ይሰማል ብዙ ጊዜ ላይሳካ እንደሚችል ማለት ነው ወይም ከባድ ፈተና እንደሚሆን እንዲህ ይታቀዋልና ያ አድሚ እንግዲህ እንደ ኤክስፒሪያንስ መስጠት ይችላል የመጀመሪያው ሰዎች ኤክስፒሪያንስ የሚያደርጉት ልምድ ሊሆን ይችላል መልካም ግዲስ ከ9 ሰዓት ድረስ እንቆያለን በ15 አመት ከውድድቁት ሰው ጋር ተያይዘን ጠፋን አብሩ ምኑር ከጀመርኩ በኋላ ግን ይደብደብኝ ይሰድበኝ አብሩኝ እንኳን ለተኛ ይጠየፍ ጀመረ ለልጆቼ ማበላውን ባጣ የባለቤቴን ጫማ ከመሸጥ ያደረሰኝ የ10 አመት ዳሪ የሶስት ልጆቼ አባት ያደረገኝን ሁሉ ልንገራቹ በላዚ ስቱዲዮ የተገኘች ባለታሪክ ፍቅርተን ያወራን የተነጋገረን እስከ 9 ሰዓት ድረስ እንቆያለን ከዚህ በኋላ አብሩ ከጠፉ በኋላ ምንድነው የሆነው ነገር በትዳራቸው ምንድነው የገጠማቸው ነገር የ10 አመት የትዳር የህይወት ውጣ ወረዱ ለያየን ከናንተ ካድማጮቻችን ጋር እንቆያለን በስልክ መስመሮቻችን ላይ ደውሉልን 0115 አስቀድሙ 5951 0115530606 0115530608 ላይ ዮናስ አሰፋ የናንተን ጥያቄዎች ሐሳቦች እየተቀበላችሁ ነው በከጥታ አዛሬ ካነሳ ነው የትዳር የህይወት ለምድ ጋር ታያሽ ጉዳይም ካላችሁ ጥያቄም ካላችሁ በከጥታ የስልክ መስመሮቻችን ላይ በመደወል ሐሳብ አስተውቻችሁን ከሰጣችሁ ጁን እዚ ስቱዲዮ ያሉ ባለሞች ተመልሰን መጣን አድማጮቻችን አጋሮቻችን እንጅግ በጣም እናምሰግናለን እስከ 9 ሰዓት ድረስ እዚ ስቱዲዮ በልዩ የእርቅ ማዲስ ነልቦና ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ የተለያዩ ማብራሪያዎችን ኤፍሬም ተገስተም እየሰጡን እዚ ስቱዲዮ ደግሞ ዛሬ የባለፈውን የ ቀደመውን የትዳር ህይወትሽን ወጣውረዱን አልፈሽ ዛሬ ስኬት ላይ ሆነሽ ለአድማጮች ትምርት ለመስጠት እዚህ ስቱዲዮ የተገኘሽ እንግዳችንንም እንደዚሁ ያካፈልን ሐሳብሽንም የህይወት ወጣውረድሽንም ለምድሽንም ያካፈልን ነው ምንገኘውና እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን ከጀመረን አሁን በርካታ ጊዜ ሆኖናል በወር አንድ ጊዜ እንደዚህ በራሳቸው ጥረት በስነልቦና የምክር ገዛ ችግሮቻቸውን ተወተው ውጤት ያዩ የባል የትዳር ተመክሯቸው የየው ተመክሯቸው እዚህ ስቱዲዮ የጋበዘን ነው የምንገኘው ዛሬም በዚህ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ አንቺ ንዚህ የጋበዘንሽና ከባለፈውን የየው ለምድሽን ስናነሳ ትዳር እንዴት መሰረች እንዴት ተጀመረ ምን አይነት አጋጣሚዎች ነበር ወደ ትዳር እንድትገበይ የገፋፉሽ የሚለው ነገር ነበር ያነሳን ከመልክት በፊት ስን ይሄድ የነበረውና ደካማ ጎንሽን የነበረውንም ጥንካሬሽን እንደዚሁ ሁለቱንም ይያየሽን የመጣሽውና አሁን ሙሉ ለሙሉ ወደ ትዳር ከገባሽ በኋላ ያሉት ነገሮች እንዳነሳለን ምን ነበሩ የገጠሙሽ ነገሮች እንደነገርሽን በሁለት ወርቱ ውቅ ያወቅሽውን ሰው ነው ያገባሽው ባጋጣሚ ነው ቤት ደግሞ ጫና ነበር ጫና ነበር በሽ ቤት ሰብካ ሳደጎች ሽካ ጫና ነበርብሽ እነዚህ ነገሮች ወደ ተዳር እንዳስቀቡሽ ነግረሽናልና ከዚህ ጋር ታይዞ ሊሆን የሚችልው ነው ስነልቦና እየታም ኤፍሬም ሲነግረ ነበር ትዳሩስ ገባሽ የገጠሙሽ ችግሮች ምን ምን እንደናቸው ንዛንስ እንዴት ተወጣሻቸው ከባለሙያ ጋር ያሳለፍሽውስ ጊዜ ምን ያህል ነበር የሚለው ነገር በቀጣይነት ምን መለከተው ነው የሚሆኖ እስኪ ወደ ተዳር አ 
ወረት ዳር ከገቦ በኋላ ማለት በዛ አድሚ ልጅ ማሳደግ ልጅ ትሪት ማድረግ ነው የሚከብዱ ነገሮች ነበሩ 16 እንደዚህ 17 አይ ነው ልጅ የሚወልድ ኩሴ መጀመሪያ ልጅ ነና ይከብድ ነበር ከዛም በኋላ በትዳር የመጡ አለ መግባባቶች ነበሩ ሁለት አመት ሶስት አመት እንደዚህ ያልክ ስንት ኖር ማለት ነው እና አንጠብቂያቹ የነበሩት ነገሮች ማጣት ከሱ ፋሚሊ የሆነ እኔን ያለ መቀበል ነገሮች ነበሩ ፍጹ ማለት ነውና መጥፎ ግዚያቶች ጥሩ ግዚያቶች ነበሩ ከባዱ ግዜ የመጣው ኦልሞስት ለተኛ ልጅ እንደዚህ ኮለርኩኝ በኋላ ነበር ከባድ ግዜ ምላቾች ግዚያቶች የመጡት ምንድናችሁ ነሰ አንድ ነኝ ጠብቅ የገቦት ነገር ለበር ያስተመረኛል እንደዚህ ያረገኛል በየገቧቸው ነገሮች ነበሩ ለኔ መጀመሪያ ነበር ፍቅር ነበር ይኖርልኛል ያለኝ እሱ ነው ምድር ላይ አለኝ ብዬ አስብበት ባይሆንም ግን ትዳርልሽ ኮለድም በኋላ አለኝ ምድር ላይ ምለሶ እሱ ነበር እና እነዛ ነገሮች መልወት ሲጀምሩ በወጣ በተው ትዳሩን ይዛን ጊዜ ላይ አስብ ነበር ከመጥፎ ከማያቸው ዱላዎች አለ መግባባቶች ድሮም አንቺ ነሽ ኔ ሳልፈልግሽ ሚባሉ ቋንቋው ሲመጡ ማለት ነው እነዚህ የመጡት እንደነገሽ ይዋል እንደተጋባችሁ ያው ልጅ አይደል ልጅ መጥቷል ለውጣችሁ ልጅ መጥቷል በትዳር መኖር ጀምራችኋል ጥሩ ጊዜ ሊባል የሚችል ጊዜ ነበር እንደነበረ ነው እየነገርሽ ያለሽውና ይመቼ ነው የተለወጠ የመጣው ትዳራችሁ ማለት በጥፎ የሚባሉ ነገሮች አሁን መትነገይ ነገሮች መከሰት ይጀምሩት ከመጭ ጊዜ በኋላ ነው ከትዳራችሁ ማለት ነው አንድ አምስት ተመት ይሆናል ከባድ ጊዜ ነበር ፍጹ ማለት ብር ወደ ራሱ አይነት ወደ ራሱ ስራ አገባ የራሱን ቢዝነስ በግሉ መስራት ጀመረ ከዛም በኋላ ተለወጠ ብዙ ሰዎች ጋር መገናኘ ጀመረ ለትዳሩ እሱ ማጋ ክፍሏል በርግ ጣብረን ስንኖርና ግን አፖርቹኒቲ ከጥሩ ሰዎች ጋር መዋል ስራው ሁኔታው ያገናኘው ነበርና ቤት ውስጥ ቁጭ በየሱ መጠበቀ ልጆች ማሳደጊ ምናምን ለትዳሪ ለልጆች የሚከፍለው ዋጋ ሳይሆን ጀስት በቃ በቃ እንጂ ይገባሽ ቦታ ይሄ ነው አይነት ነገር ነበር ስሜቱ ፋሚሊ ምንም የለም ከፋኝም ብዬ የሚሄድበትም ስላልደበረ ጠምጫና ነበር ምሰጥሽን ተቀበይ እኔ ምልሽን ሰምተሽ ኑሪ የኔ ሐሳብ አለ መስማት ደረጃ ላይ ሁሉ እርሶ ነበርና ልክ እንደ አዛጅና እንደሰራት እንደሰሪና እንደሰራተኛ ሁሉ ሆነን ነበር ፍቅሩ ጣፍቶ ማለት ነው እና ከባድ ጊዜ ነበር እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት አሁን በህይወትሽ ውስጥ በትዳር የተጠበቀሽው ነገር አለ ያ የተጠበቀሽው ነገር ይሆን አይደለም የሚመጣው በጣም እየተቀየረ መጣ መቋቋም ብቻበት ከቅምሽ በላይ የሆኑ ነገሮች ናቸው በትዳር ውስጥ እየተከሰቱ የነበሩትና በሳቱ ምን ነበር መታደግ ምን ነበር ምትውስጁ ወርምጃ ዲዛይነት ነገሮች በትዳር ውስጥ በሚከሰቱ ጊዜ መታደርጋቸው ነገሮች ምንድናቸው ይሄ ባለሙያ ሳታማክሪ ወደ ባለሙያ ሳትመጪ ግን ችግሮች በሚከሰቱ ሰዓት ምትውስጁ ወርምጃ ምን ነበር እሱ ማውቅ ፈልጌ ነው በዛን ሰዓት ላይ በጣም ከባድ ነበር ማለት ያው እጸል ይለበረ ያለኝ እግዚአብሔር ብቻ ነበር ከሰው ጋር ምን ድገናኝ ብዙ አይፈልግም ነበር ከቤት አልወጣ ጓደኛ ምን አመረም የለኝም እና ብቻኛ ነበርኩኝ ሰው አልቀርብም ልጆችን እንጂ ነበር ቤት ቁጨምለው ከሰው ጋር እንድገናኝ የፈልግም ነበር እና በዛን ሰዓት ላይ ለበረኝ ነገር እነስ ለምናገር ወደ እግዚአብሔር መጸልይ ብቻ ነበር በወጣ ልጆችን ትቺ ቢሄድ እኔ ያለነት እና ያለባት ነው ያደኩት ትቻቾ ቢሄድ የኔን እድል የኔን ጣፈን ታንደጋ ድጋሚ ነገ በእነሱ ህይወት ሊሆን ነው ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስብለበር ቸገር ነበር በጣም አለቀስ ነበር ትሪት ማረገ ቀተይ ነበር ራሴን ልጆቼንም ጭመር ከባድ ነበር ማማከረውሷል ነበርም እና ከጭንቀት የተነሳ እንደው ምርታታክ የልብህ መሙሉ ተከስቶብኝ ነበር ምተነፍስበት ከማጣት የተነሳ ማለት ነው 
እንጂ ቢደርስብሽን ጫና ቢደርስብሽን ችግር መታወዩ መታማክሩም ሰው አልነበረ ወደ ባለቦያም የምሄድ ነገሩ አልነበረሽም አልነበረ እዚ ብቻሽ ነበር አሁን ከሱ ቤተሰብ ተቀባይነት የለሽም እንደ ነገርሽን ከሆነ ከሱ ቤተሰብ ተቀባይነት የለሽም በጣም ከባድ ጊዜዎችን አሳልፈሻል የቤተሰብም ጣልቃ ገብነት ነበረብሽ እሱም በጣም ከባድ ጊዜዎችን ከሱ በሚደርስብሽ ነገርም ከባድ ጊዜዎች እንደነበሩ ነው ልጆቹን ሁሉ መታበዩ እስከመታጨት ድረስ በጣም ከባድ ፈታኝ ጊዜዎች እንደነበሩብሽ ነው የነገርሽ እኔ ነበረው በሰዓቱና እነዚህ ችግሮች እየደረሱብሽ ግን ምንም ነገር ማድረግ አልቻልሽ ማንጪ በግልሽ ማለት ትዳርሽ ለመታደግ ትዳርሽ ለማትረፍ ለምሳሌ የቤት ሰብጥ አልቃ ገብነት ከሆነ በሰዓቱ የተፈጠረው በእናንተ ትዳርሽ የመጀመሪያውና ትልቁ የባሌ ቤት ሰቦች አልቃ ገብቷል በትዳራችን ከሆነ እነሱን ወደ ጎን አድርጋችሁ ማለት ከትዳራችሁ አስወጥታችሁ እናንተ ለብቻችሁ ተነጋግራችሁ ችግሮቻችሁን በተለይ አንቺና ባሌ ቤቶች ችግሮቻችሁ ለመፍታት ያደርጋችሁ ጥረት አልነበረ አንነበረም በተለየ ሁኔታ እነሱ ነበር የሚያዳምጡ እንደውም ሲመታኝ ወይ የሆነ ነገር ሲፈጠር ወደ እነሱ በተሰብ ነበር የሚሄደውና እንደውም የተሰጠኝ ነገር አንዴ መጥቶኝ መጥፎ ነገር ተከስቶብ ይነበረ አፍን ጨከባብና እንደውም ካንቺ ጋር እንዲኖርኝ አንፈልግም ማለት የተወለዱት ልጆች ራሱ ምንም አይመስሏቸው ካኒ መወለዳቸው ላይ ሁሉ አይወዱትም እና አባካቹ እንደዚህ ነው እንደዚህ ምከሩልኝ እንደዚህ ነው ብዬ እንኳን ወደ እነሱ ለበረ መጠገው ይበለጠውን ማለት ነው እና ካኔ ጋር እንዲኖር እንደማይፈልጉ እኔ ተደብድብ ሄጄ ለሱ አግዘው ነው የሚናገሩ ለምን መታሃት እንኳን የሚል ሰው አለበረ ካንቺ ጋር እንዲኖርኝ አንፈልግም ድሮ ማስገድደሹ ነው በዛ አድሜ ምናምን አይነት መልስ ለበረ የሚሰጡ ኤስ ዩናንቺ ካባለ ቢትሽ ካር ችግሮቹ ለመፍታት ምታርጊው ነገር ምን ነበር አወራ ነበር አትነጋገሩ ነበር ከሱ እንንነጋገር ነበር እናወራለን ግን በጣም ቤተሰቦቹን ያዳምጥ ነበር በቃ ከመለ በላይ እኔ እንጃ ሁነት ለመናገር ድፍረቱም ካልሆነብኝ በነሱ ላይ የሚደገፈውና የሚታመነው ነው ያህል እግዚአብሔር ላይ ይደገፋል ማለት አልችልም ለነሱ ያለው ሪስፔክት በጣም ሃይ ነው በቃ እቃ ሁሉ መንገዘው መጀመሪያ ጊዜ አካባቢ እነሱ እቱ ጊዜ አለችሁን እቃ ሚገዘው ነው ነገር የሚደረገ ሁሉ በቃ በእነሱ ምሪት ለበረ ባል እንኳን ካልሄድን ምን ስለሆነ ነው ምትቀሩት በለው ስበር ይለበት መጥተው ነው እና ሚናገሩ አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው እሱ መጠየቅሽ ይችላል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ከባባድ ጊዜያቶች በብቻኝነት ያሳልፈይ ነበር ወልካም አሁን እነዚህ ከባድ ጊዜዎች በህይወቱሽ ውስጥ በትዳርሽ ውስጥ ካሉ እንዴት የባለሙያ አርዳታ ለማግኘት መጣሽ እንደው ለመጨረሻ ጊዜ በቃ አሁንማ አርዳታ ያስፈልገኛል በእንደዚህ አይነት ኔትማ መቀጠል አልችልም የሚል ነገር ውስጥሽ እየተፈጠረ ሲመጣ ባለሙያ አርዳታ ለማግኘት እገዛ ለማግኘት በምን አጋጣሚ ነው ወደ ርቅ ማድ ቢሮ ይመጣሽ ኦኬ አጋጣሚዎች እነዚህ ነገሮች እየከረሩ ሄዱና ሳይኮሎጂካል አብራንስ እንኖር ብዙ የሚኔን የሚጎዳ ንግግር ይናገር ይነበረ የሚከብዱ ነገሮች አብሮ አለመተኛ ታለመፈለክ ማለት ብዙ ካንቺ ተሻሉ ሴቶች አሉ ካንቺ ይከብደኛል እሱም ይናገሩ እንኳን እንደዚህ ነው ብሎ ማለት ለኔ አሁን ይከብደኛልና እውነት ለመናገር ቆንጆ ሆነሽ ቆንጆ ሆነሽ ሚስቴ የሚለውን ነገር ከሱ ሳምቾ ስለማላቅ በራሴ ሙሉ ኮንፊደንስ የለኝም ነበር ቀመውጣት መግባቴ መኖሬ እውነት ለመናገር በሱ ነበር በቃ ይሄ ውጪ ኑኖራለሁ ሚል ኮንፊደንስ አለበረኝም እና በጣም ጥሩ ያልሆኑ ሰቻሽ ንስ ገብቼ ነበር ማለት ፍች ይመጣ በመካከላችን ቤቱ ለቆ እንደማይፈልገኝ እንደጠላኝ ምናምን ነግሮኝ ወጣ ከፋሚሊውም የመጣው ነገር አባካቹ ምናምን በየስል የመጣው ነገር መጥፎ ነበርና ማለት ሽማ ግዴ ለመሰርሰል ትዳራችሁን በርቅ ለመገንባት መልሶ ለማስተካከል ጥረት አድርግሽ ነበር እንጂ በጣም እኔ ለበርኩን ደሞ ሽማ ግዴ ሳስበው ተዳሩ እንዳይፈርስ ልጆች አባትናት እንዳያጡ በማለት እኔ ለበርኩኝ እንደውም ሽማ ግሌ ባካቹ ይያልኩ ማናገረውና ምን ድነበር ውጤቱ ጥፋቱን ያምናል ጥፋተኛ ነኝ ሁሌም ይለው 
ጥፋቱን ያምናል ግን መጨረሻ ላይ እቃውን ከቤት ሰብስቦ ይወጣ ጊዜ በፋሚሊዎቹን ሳናገር ሶስት ልጅ ዳ አይደለም ልጃችንን አታስሪው ነው ያለው ችግራችሁ ምንድነው ነው እስቲ እንደነጋገር አይደለም ያለው እንደውም በቃ ይሄንን ነበር ስን ተብቀ ይለበራው አይነት መልስ ነው የተሰጠ እስኪ አድማጭ መስመር ላይ እንዳለ ዩኒ በመልከት እየነገረኝ ነው ሐሳብ ተቀበለን እንመለስ ሄሎ ጤናይስሊኝ ሄሎ ነው ጤናይስሊኝ እንደምን እንደናችሁ አለን እንግዲህ ዛሬ ያው በእርቅ ማዲስ ለልቦና ፕሮግራማችን ላይ ችግራቸውን የገጠማቸውን ህይወት ወጣውረድ በራሳቸው ፈተው ለሌሎች አስተማሪ የሆኑ ባለታሪኮችን በመንጋብዝበት ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው አዎ አዎ ሰምቻለሁ እስኪ ምንድነው የምትነግረን ነገር አድማጫችን እኔ እንደውም የሚቀራረብ ነገር ስላልኝ ትንሽ ሰማው እንደውም ፕሮግራሙ ትንሽ ኡሴን እንትን ብለ ይኔ ይለው ልፍተና እሺ እንደውም እንደምትለው ማለት ለምሳ ከምትለው በላይ ነው ማለት አንተ ላይ ምንውርድ ይጫና እስኪ ንገረን ምንድነው ተሳፍካችሁ ነገሮች ለምሳሌ እኔ ማሁን እናት አባት እጅ አለማድረግ ነበርና ከከልጅነት ጀምረ ስትክቶኮት ፍቅር የማግኘት ነገር ስለለለ ባህሪ ሁሉ ይቀየራል እና ትንሽዋን ነገር በኔ ላይ የማየው ነገር ትልቅ አድርጎ በትግስት የማልስ ነገር አለ መኖር የመግባባት ችግር ራሱ ከመታገኘው ሰው ጋር ከመሰራው ሰው ጋር በተወሰነ የባህሪ ለውጥ ይኖራል ከሰዎች ለየት ያለና የለሰለሰ ነገርም አይኖርም እናልባት አሁን እሷ ከመትለው ጋር ትንሽ እንትንምለው የሆነ የግል የራስ ባህሪ ፈጥኖ ይኖራል እሷ የመግባባት ነገሯ በተወሰነ መልኩ ካስተዳደጓ ጋር ይመጣ ማትማት ማማበት የተወሰነ ነገር ሊኖራት ይችላል እኔ ላይ እንደዛ አይነት ነገር ስለማይኖርና እያም ሆነ በጣም ጉዳቱ በቃ እስከ አሁን ሄዳ አንተ እንዴት ነው ህይወትን ማስረጠ እቺን ዓለም እስከ ታበቃ አድራሽ ይከተላል ብዬ ነው እኔ ማስበውና እስኪ በወላጅ እጃ አላደክም አድማጫችን በወላጅ እጃ አላደክም አሳደጊዎች ናቸው ያሳደጉ እና ዛሬ ካቀረብናት ባለታሪክ ጋር የሚያመሳስላችሁ ነገር ምንድነው እስኪ በህይወት የገጠመው ነገር በዝርዝር እናውራው ኦኬ ያው የሚገጥመው ነገር ያ ነገር ከያው ባጠቃላይ ፍቅር ነገር አጥኑር ለምሳሌ አጎቶች በጥሩ ሲቀጡ በጥሩ ላይ ቀጡ ይችላሉ እንደዚህ አያትም ቢሆኑ በክፋትም ባይሆን እንደዚህ አብሮ በፍቅር እንትኔ ማለት ነገር ውቀቱም ላይ ኖራቸው ይችላል በዛ ዘመን እንደው በክፋትም ባንወስደው እነሱ እንደምንም ያላዩት ነገር አንተ ጋር ትልቅ ነገር አለውና ምናልባት ይሄን ነገር ቢረዱ ይሄን ላይደርጉት ይችላሉ ለመውቀስም አይደለም ይያልኩ ያለውትና እንደትከከል አው ምናልባት እነሱ ይሄንን እንደዚህ መሆኑ በሰዓቱ ላይ ይረዱት ይችላሉ አንድ ሰው አንድ ህመምን በራሱ ሲመጣበት ነው አንድ ነገር ማወቅ የሚችለውና እነሱም ያንን ነገር ስለማያውቁት ምናልባት አሁን በሚፈልገው እና አንተ በሚትሉት ሐሳብ ላይ ሆኖ ላያሳድጉ ይችላል ነው እና ከዛ አንጻር አንተ የሰው ሰው ስታይ በእናት አባት ስር ያደገ ልጅ ስታይ ልጆች በእናት አባታቸው ታቅፎ ሲወጡ ስታይ በጣም ቀላል ነገር ነው ግን ላንተ ትልቅ እንትን አለው ለህይወትህና ትቀን አለ ይሆነ እብሪተኛት ሆነ አለ ነገሮች ሳይሆን ሁሉ ሲቀሩ ወደ ህይወት ነው የምትመጣው እኔ እንዲህ ስለ እንኩ ነው ትላለ ሰው አሳዘን ሳይቀበል ሲቀር ሌላ ነገር ነው የምታስበው በትንሽ ነገር ትናደዳለ ትንሽ ነገር ያረካሃል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይዘህም ታድግበት ሁኔታ ይፈጠራልና ያ ነገር ደግሞ ሁሌ ሁሌ ነው የሚከተለ ምናልባት በቃ ጎን ለጎን ምንድነው የምታስበው ህይወትን ማሸነፍ ሳይሆን እኔ ህይወት ቢኖርኝ ልጅ ቦልድ ከልጅ ለልጅ የሚሚለው ነገር ነው በቃ ሁሌ የምታስበው ሌላ ነገር ማሰበስ ግባህ ቦታ ላይ ያ ጊዜና ሰዓቱን ተጠብቆ እንደሚመጣ አይገባህም እና ህመም ሁሉ እሱ ነው የሚሆነው በቃ ተጣማለ ፍቅር ተጣማለ በትንሹና በቃ ስትረስ አምቶናል ብቻን ታወራለ በቃ ጥሩ መልስ አይኖርህም ለሰዎች መጓጓት ይከብዳልና መጓጓት ከልንደ ደግሞ እኔ እንጃ መኖር ይከብዳል ብዬ ነው እኔ ማስበውና እኔ አሁን ሁሉ ሳርፍ ያውለው ከዛም ትቺ ራሴ እንትቺ ከቤት ወጥቻለሁ ባለተዳርነ አድማጫችን ባለተዳርነ አዎ አሁን ባለተዳርነኝ 
እግዚአብሔር ይመስገን የሁለት ልጆች አባት ነኝና አው አሁን ያለ ህይወት እነዛን ችግሮች በህይወት በልጅነት የገጠመውን ችግሮች እንዴት ተወጣሃቸው እንዴት አለፍካቸው ወደሚለው ለመጣ ስለፈለኩ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው አንደኛ ያው እልከኛ ተሆናለ ጎን ለጎን የምታገኘው ነገር አለና አንድ ነገር ስታጣ ደግሞ አንድ ነገር ታገኛለህ ይመስለኛልና እልከኛ ተሆናለ ራስን የማሸነፍ በኔ ውስጥ የነበረው ነገር ያ ነው እና በዛ እልክ እኔ ከነሱ አንሳሎ የሚል ነገር እንብሎ አለ የልጅነት አሳሰ ውስጥ እንትኒልና ታገላለ ይሄን ለማሸነፍ እኔ አሁን ደዛ ነበር ስሮ ጤ ነበርው ከዛ በኋላ ግን እንዳሰብኩት ትራንስፈርቼ እግዚአብሔር ምረርቶኝ በቃ ይሁትን ወደ ማሸነፉ ገባሁኝ ጎን ለጎን ግን ማስበው ልጅ ከወለድኩኝ ልጅ ከኔ አጠገብ መራቅ የለበትም የሚል ውስጥ ይሄ ስለነበረ በዛ መሰረት እንደው መስመር የሌለው ነገር ልጅ ተፈጥሮብኝ መስመር የሌለው ነገር መስመር እንዲኖረው እግዚአብሔርን ምረርቶኝ ተነበርኩበት ህይወትን ነገሮችን ከማየት አንጻር ለማስተካከል ጥሪ ከእግዚአብሔር ጋር ዛሬ ተረጋግቼ እንደዚህ አብሮ የመኖርና ልጆችን የማሳደግ ነገር አለኝ ዛሬ ላይ እግዚአብሔር ይመስለኛል እና አሁን ላይ ሳየው ሁሉ ነገር ያልፋል እድሜ ይጨምራል ያው እድሜ ሲጨምር ደግሞ አመለካከትም በተፈነ መልኩ ይሳፋልና በሰዓቱ ወደ ኋላ ይሳስቡ ዛሬ ላይ ሳስቡ ማስጨንቁ ነገሮች ነበሩ ግን የሚገባ አሁን ነው ገባ ምንም ማለት አይደለም ብሎ መቀበል ይከብዳል በሰዓቱ ግን ይሄን አይደለም በልጅነት አይምሮ ሁሉ ነገር ስታፈልስልን ነው ተሏ አባቴ ማን ነው ለምን እንደዚህ ሆንኩኝ በቃ አባቴን እንኳን ብታገኝ እንደው በፍቅር ሳይሆን ወደ ወቀሳ ነው መትገባው ለምን እንደዚህ ከፈዋሳ አነስከኝ የሚል ነገሮች ነው የሚታዩና ከዛ ከዛ አንጻር ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እኔ በቤቴ ሁሉ ባልቤቴም ብዙ ነገር አስቀይ ማስ ነበር በባህሪም ያለ መግባባቶች ነበሩ በጣም እና በጣም እነሱ ላይ ታገል ነበር በየጊዜው ለውጥ ለውጥ ያመጣሁኝ አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስከን የተረጋጋ ነገር ነው ያለኝና ቀላል ነገር አይደለም አንተ ያው በዚህ መንገድ ማደግ የልጅነት ጊዜ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለፉ እንደው አሁን ተዳር መስረተ ልጅ ወልደ ቤት ሰበምት መራበት ጊዜ ተጽኖ አልፈጠረብህም አላስቸገረህም አስቸግሩኛል ችግሩ ምን መሰለ እንደነገርኩ በባህሪ አትግባባ በተወሰነ መልኩ ያው ሰው ከማንም ጋር አብሮ ሲኖር ላይግባባ ይችላል ግን ይሄ የተለየ ነው ምክንያቱም አጣቀው ፍቅርን አጣቀው ፍቅርን ማክፍቅር ሊሰጥ አይችልም በተወሰነ መልኩና ልጅ ሲኖር አብረስ ኖር ነው ያወከው ያወከው እየተገራህ የምትመጣው ከዛ አንጻር ባለቤቴን ጎድቻታለሁ በተወሰነ መልኩ ትሪ ታላደረኳት እና ዛሬ ላይ ነው ሁሉ ነገር እየገባኝ እየገባኝ እየመጣው እና ምንልልህ ነው ጉዳቱ እስከ ህይወትን እስከማበላሸት ነው የሚሆነው እኔ ብዙ ህይወቴን እግዚአብሔር ጠብቆት እንጂ ያላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ የገባውባቸው ብዙ አጋጣሚዎች ነበሩ ገብቷል ራስህ ነገር ይሄ ነገር ያልፋል የሚል ሐሳብ የማን ነበርኝም እግዚአብሔር ሆኖ እንደ ነገሩ አለፈና እዚ ይደረሰ እንጂ እና ያን ያህል ለራስ ምንም ኬር አሰጠም ነገን እንደዚህ አታይም ምክንያቱም በቃ እንዴት ብየ ነገር እኔ ርቄ በመኖርበት ቦታ ላይ ዘመድ የለውም የሚልም ሰው ይኖር ይችላል ራሴን ብቻ ይም በመኖርበት ሰዓት ራሴን እንደገና ሰፈር ቀይሬ ደግሞ ዘመድ ጋር ይጄ መጣው ብሎ የማሳለፍና ተመልሶ ለዛ ሰፈር የመምጣት ነገሮችን አሳልፈ የነበረ ነው እና ምን ልህ ነው በቃ የተፈለሻሹ ብዙ ነገር የሰርቬት የተፈሽ ብዙ ነገሮች አሳልፈ ያለው በህይወቴ እና ያ ያ ነገሮች ሁሉ አልፎ በሰላም አልፎ እኔም ትግሌስ ይቀጥል ዛሬ እግዚአብሔር ይመስከን እዚህ ጋር ደረሰ እንጂ እምጣፋበት ብዙ አማራጮች ነበሩ ለጅቷ ያንን ነገር በማድረግዋ ትግግልናል በቃ በሰዓቱ በጣም የሚጣፍጥ ነገር እንኳን ይቅድም ነገር ይዋለኝና የሚጣፍጥ ነገር ቢኖር አንተ ጎምዘዝ ያለ ነገር ምሬቱስ ከነበርክ ትንሽ ጎምዘዝ ያለ ነገር ካገኘ የሚጣፍጥ ነው መስሎ የሚሰማ ስለዚህ ወደ ዛ ነው የምታጋድለው ያንን ነገር ነው እሷ አንተ ያለችው ቢሆንም እሷ ትክክለኛ ዛሬ ላይ ብዬ ነው ነው የማስበው በሰዓት ይወሰነችው እሳኔን ከዚህም በላይ የሚያሰስን ነው ሄዶ እንትንም አጉል ይወት ውስጥም የሚያስገባህ ነገር ነውና ከምንም ነገር በላይ ዛሬ በልጆች ላይ ሲሰራ ሁለት ነው ብዬ ነው ማመነው እና ዛሬ ልጆች ከምንም ነገር በላይ በእነሱ ደስታ አገኛለሁ በርግጥ እኔ ያንን ይወት አስቀያሚ እሷ አሳልፍ ምን ምን ህልም ነበርኝ አልወልድም ከወለድኩኝ ግን ከበረንዳ ዳሪን ብትሆን ከወለድኩኝ 
አብሪ ነው ምን ወሩት ይሄ ጎን ለጎን ማስበው ነገር በጣም ጠንካራ ጎን ነው የነበርና የኔ ነው ተመድገም የለብኝም ከደደምኩኝ ምንም ሰው እንኩኝ የሚል ውስጥ ልፍ ነበርና እሱም ተሳክቶ እንደዚህ ሆኖ ዛሬ ሳየው ይሄ ሐሳብም ሲነሳ አይደለም ዛሬ በጣም ነው እንትን ያለኝ ለዛ ነው አድማጫችን በጣም ነው ማመሰግን ነው በጣም አመሰግናለሁ እነት ለምናገር በጣም ጠቃሚ የሆኑ ትምርትም ሊሰጡ የሚችሉ ነገሮችን ነው እንደ ሐሳብ ከህይወት ልምድ ተነስተ ይነገርከን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እና አልባ ተጨማሪ ነገሮችን የምትፈልግ ሆነ እርቅ ማእድ ቦሌ ደንበልንጻ አምስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 ላይ ባለሙያዎች እንግዲህ ተጨማሪ የሙያ ድጋፍ ሊያደርጉ ሊ ይችላሉ ስልክን ላይ ሆነ እሺ እሺ እንደም በቃ ለዮናስ ልስተው አገናኝም እሺ እሺ አመሰግናለሁ አንድ ሙዚቃ አሰምተን ብንመለስ ይሻላል አይገርም ሻለም ሂወት ፈተና እስቶ በኒ ምን ቢሰና አስተምሮ ይላክ ማለፉ ለምን ላስብፉ የዚቻለም ሂወት ፈተና እስቶ ባንተ ምን ቢሰና አስተምሮ ላይክ ማለፉ ወታስፍፉ ቢመሽ ቀን ቢጨልም ለብር አንተ ጫፍ ቻሎ ደህን አስፋ ተዋጥ ትረት ተስፋ በጣም ቢፈትን ስጋ እንደ እሾህ ሳሩ ቢበጋ ቻዮ ደህን አስፋ ተዋጥ ትረት ተስፋ ወጥሮ ሰው ማለፈተና የታጨው ለድን ነውና ኪዜ ብዙአረጋል ቻላርገው ይነጋል ነገር ቻለም ሂወት ፈተና እስቶ በኒ ምን ቢሰና አስተምሮ ይላክ ማለፉ ለምን ላስብፉ ቻለም ሂወት ፈተና እስቶ ባንተ ምን ቢሰና አስተምሮ ይላክ ማለፉ ወታስብፉ ዳገት ሁላችሁ ጀምሬው አብት በልጣፋት መፈለው ታይ ሁድ ሄና ፋ ታዋ ትክሬ ተስፋ ለነፍስ ለስጋ ክሪት አንተውን ያንተመዳን ታይ ሁድ ሄና ፋ ታዋ ትክሬ ተስፋ መሸመረ መፍራት ተከተልመት ለለበት ተ ጊዜ ብዙ አረጋል ቻላርገው ይነጋል ነገር
ሰዎች ፍቅርተ ላንችም እየመጡ ነው ምናልባት ዮና 10 ሰው ወደ መጨረሻ ወደዚህ ወደ ሲዶ ይዞ ይመጣል አብዛኞቹ ጥያቄዎች ግን ያው ዛሬ የነበረ ከዛ ከነበርሽበት የህይወት ወጣሽ ዛሬ ፈጋግ ይያልሽ እየሳክሽ አንድ አንዴ የምትነግሪን ነገር ዛሬ ላይ ሲኮር የዛኔ ህመሙ ከባድ ነበር ይገባናል ያኔ ህመሙ ከባድ ነበር ግን ባለቤትሽ እንደዛ አይነት ሰው እንዲሆን ያንቺ ሳስዋጾ ምንድን ነበር እንዴት እንደዚህ ቶሎ ተለወጠ ትዳርሽ ወደዚህ ጥሩ ወደማይባል መስመር የሄደው በርግጥ እንዳልሹ እንደጠቀሹ ያ አንያንቺ ከቤተሰቦቹ ከሱ ቤተሰቦች ተቀባይነት ማጣትና የሱ መለወጥ ከምን ይመጣ ነው ሙሉ ለሙሉ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ነው ልንለውን ይችላልን ወይ አንቺስ ምንድነው ይሰራሹ ነገር እንደው እቺንም ካለ እንደው አስተማሪ ከሆነ ንገሪን ብለውሻል እሺ ሙሉ ለሙሉ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት አለ ሙሉ ለሙሉ ይሄንን በየምለው ለምንድነው ብዙን ጊዜ የሚያሳልፈው የሚመካከረው ከነሱ ጋር ነበር እኔ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ከሰዎች ከመውራት እንኳን ጀመርኩት እ እሚያስፈልገኝ ነገር እንኳን ይያላ ይያስፈልጉኛል ብዬ እንኳን አለናገር አልፎ ተርፎ መጥቶኝ ከቤት ጎት ተዋስጥቶኝ ነው ማድረበት ነገር ሳጣው እንኳን ኩቺ ሰው ይዛችሁኝ ያስገቡኝ ብዬ የምለው ፈራው ነበር እነሱ ለማናገር እንደ ባል ሳይሆን እንደ አባት እንደ ታላቁ እንድም ፈራው ነበር በጣም አሁን ላይ ይረዳው ይረዳው አላቀ በጣም ነበርም ፈራው ሲመ ተጣልተን እንኳን ሲመጣ እንኳን እንንት ነግሬን ከተቀጠ ለበር እሱን ከመፍራት ይተነሳ ማለት ነው እና ወደው አፈቅረው ነበር በጣም ፈራው ነበር ኮምፕሊትሊ እሱ የተቀየረ ድርስ ያገኘ ነው ውሎ ቢያለው ቀደም ከፈረንጆሽ ጋር እንዴዚ ኮች ከመጡ ሰዎች ጋር ምናምን ማለት የኑሮ አቅጣጫ ተቀየረ እና አለመማር እኔ ነግሬን ጀመር እኔ ከተማሩ ሰዎች ጋር ነው ሙሉው ቆንጆ አለ መሆኒ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይለይ ነበር እና የቤተሰቦቹም ጫና አለ እሱም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይለይ ነበር በሰዓቱ አኔ እንዳልኩክ 20 አመት ካለፈኝ በኋላ ትክክለ ያሉ ነገሮችን መናገር ጀምሮ ይነበረ ምንድናችሁ ነዛ ትክክለ ያሉ ነገሮች ማለት እኔን አዳምጭኝ እሱ በሚለው ነገር ብቻ ነው የምንኖረው እነ ለመናገር እሱና ፋሚሊዎቹ በሚሉት ነገር ነበር ምን ኖሮ ነፃነት እነሱ ለመናገር ነፃነት ይን ተነፍጌ ነበር ኖርኩት አሁን ላይ ሳስበው ማለት ነው ነፃነት አነበረኝ የመናገር ጫማ ልብስ ግዛልኝ እንኳን የማለት ማለት ነው እና በጣም ተሳቅቅ ይፈርቺ ነበር ሁሉ ምጠይቀው ማለት ነው ታመድ ካለፈኝ በኋላ ነው ልክ ኳል ነበሩ ዝምተም ይሄ ኩል ካለ ቤተሰቦቹ ሲናገሩኝ የነበሩት ነገሮች ልክ አለበሩ ምን አድርጊያቸው ነው ለምንድን ነው የማይወዱኝ ምንድን ነው ጠይቅልኝ ሁሉ ለዋለው እና እኔ ለበርኩኝ ይዞኝ እንደሄዱ ሁሉ እንኳን መገፋፈው ይለበረ ወደ እነሱ ጋር ማለት ነው እና ስለማይወዱሽ ላንች ጥሩ አመለካከ ከሰሪላቹ አይሆንም ለበረ የሚለኝ እና አሁን ላይ ሳስበው ከኔ ጀርባም ከነሱ ጋር የሚያረጋቸው ኮሜንቶች አሉ እነሱ ነው የመርዳት ሊሆን ይችላል ለዘይነት ነገሮች ነበሩ ግን የሚገርመ የሆነ ነገር ሲ እኔ ብቻኛ ሰው ስለሆንኩኝ ኢሚዲየትሊ ዛ ፋሚሊ ውስጥ ከላቀል እህቶች አገኘው ወንድሞች አገኘው እናት አገኘው አልፎ ተርፎ እናቱን ማየ ይብይ ነበር መጠራት አንቺ ይያልኩኝ ማለት ነው አሩን የህይወት ጥያቄ ነው ለምን ትዳሪ ልጆቼ እንደዚህ እንዲበተኑ እንደፈለጉ ማለት ካኔ በለጠ ልጆቹን ሁሉ እንኳን አይወዷቸውም ብዬ ነው መልናገርም እንችልው ለምንድነው ምናልባት እኔ ደግሞ አድማጮች ይሄንን ጥያቄ ሲጠይቁ በበሱ በኩል ወይንም በቤተሰቦቹ በኩል ትዳራቹ የተናጋ ከመጣ መስመር እየሳተ ከመጣ አንቺ በግልሽ ይሄንን ነገር ወደ መስመር ለማምጣት ለመለወጥ ወይንም እሱ ካንቺ የተጠበቀው የፈለገው ነገር ያልሆነ ያልተሳካ ወይንም አንቺ ለሱ ለሰጭ ያልቻጁ ነገር ወደ ሌላ እንዲሄድ ካንቺም ጋር አለ መግባባቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት መንገድ ሆነዋል ወይ የሚል ጥያቄ ፈጥሮባቸው ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ምክንያት ምንም የለም ማለት በጓደኞቼ አጠገብ ያለ ሰው ሚዲያ ላይ እንደዚህ ነው የመግለጽ ባልፈልግም በጣም ነበር ትሪ ተማረከ በጣም ከሚባለው በላይ ይሄዳል ብዬ ስለምፈራ ስለለበረ ከሚባለው ነበር ትሪ ተማረከ ከሚባለው በላይ ምንድነው ግን ትክክል ያለው ነገሮች እንደሚስት አንድ አንድ የሰራ ነገሮች እንደዚህ ብናደርግ እንደዚህ ቢሆን ይሄ ልክ አይደለም 
እሄ መንገድ ምትይሉ እሄ ነገር አልተመቸውም እሱና እሱም ግልና ላይ سنቀመጥ እንደ ድሩ ለምን አታደምጠኝ እንደ በፊቱ ማለት ነው አሁን ደግሞ አድጋለች እሷ አንተን ሙሉ ለሙሉ አንተን ሐሳብ እንደ ድሮ መቀበል አትችልም አሁን እድሜው አጨምሯል ይሉት ነበር እሱም ግልና ላይ የሚቀመጡ ሰዎችና ያን ነበር በጣም ትሪት አረጋው ነበር እንደ አባቴም ለኔ ምድር ላይ ልጆች እና ሰዎች አነበሩ ይነበሩት እይ ካልተሳካ በኋላ ሽም ግሬድ ነው ሳይሳካስ ይቀር ነው እንግዲህ የሚጨረሻ አማራጭ የሚጨረሻ አማራጭ ባለሙያ ማማከር አለብኝ እርዳታ ማግኘት አለብኝ ብለሽ ነው እንግዲህ እነዚህን ችግሮች ለመወጣት ወደ እርቀባድ ቢሮ ይመጣሹ ብዙ ጊዜ ሰዎች እርቀባድ ወይንም የተለያዩ የስነልቦና የምክራ አገልግሎቶቹ ለማግኘት ሲሄዱ ትንሽ በቀብራ ባሳቹ ሞክረው 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 በቃ የሚጨረሻ ደረጃ አሁንም እንደዚህ ማድረግ አለብኝ ብሎ በተለይ ምክንያቶች ሰዎች የባለሙያ አርዳታ ለማግኘት ይመጣሉ አንቺ ወደ ቢሮ ልት መጨሻ አልሽበት ምክንያት እንደውስኪ እንዴት መጣሽ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ጓደኝ ማለት የነበርኩበት ሁኔታ ጥሩ አለበረ ራሴን ለማጥፋት በጣም አስም ነበር ጥሎኝ ከሄደ በኋላ ማለት ነው ጠለሞ ይነበረ ግዜ ነበር ለኔ ማለት ነው አለኝ በቃ ምድር ላይ አለኝ በየመሎሶ እንደሆነ ያውቃል ትቶኝ ሲሄድ ምድር ለበር ይጨልመብኝ በቃ ማረጋውን ማውራው ብቻ ነው ሁሉ ማውራ ጀምር ይነበረ ሰው አልተጋም ጨልማሜት ለበር ብዙ መቀመጠው ብዙ ልጆችን ትሪት ማድረግ እስኪያቀጠኝ ድረስ ማለት ነውና ይል ድቁ ልጅ ይለኛል ማሚ እኛ ፊት ነው አልወድሽ ማልፈልግሽም ብሎሽ ሄደው ለምን ነው ሁሌሱን ፎቶ መታዩ ይለኛል የዚህ ነው ለበር ተባድ ጊዜ ያሳልፈሽ ነበር በጣም ጓደኞቹሽ ናቸው እርዳታ እንደሚያስፈልግሽ ባለሙያ ቀን ድቴጂ ነገርሽ አው አንድ ጓደኝ እነች አጋጣሚ አምስ ቀን ፕሮግራም እየተላለፈ ያንቺን ታሪክ ይመስላል አዳም ጫለች እንደውላና አዳመትኩት ከዛ በኋላ ይሄ ይርኩበት ያለው መንገድ ጥሩ አለው ነልኝ ልጆቼንም እስከማጣት የሚያስደርሰኛ ከይር ነበርም ይሄዶ ተስፋ በመቁረጥ ማለት ነው እና እነሱንም ያለናት እንዲቀሩ አይነት ነበር አከይዲ እና ወደ ራሴ መመለስ እንዳለብኝ ወሰንኩኝ እና እግዚአብሔር ስጣት በጣም እህት እህት ይማልስ ነች ለኔ እና እሷ ነች ወደዚህ ነገር የገፋው እንጂ ባለሙያ እንዳለ የሚረዳሽም ሰው እንዳለ ከዛ በፊት ግን እዛ ቢያል ነበርሽ አን ነበርኝም ፈስክ ከመጣሽ በኋላ ምንድነው ያገኘሽው ነገር በጣም ከባድ ስሜት ውስጥ እንደነበርሽ በጣም እጅግ በጣም አሽጋሪ ጊዜያቶች እንዳሳለፍሽ ነው እንግዲህ 10 አመት ነው በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍሽውና ከዛ በኋላ ከባለሙያ ጋር ደዚ ተገናኝተሽ ቁጥ ብለይ ስታወሪ በጣም በርካታ ጊዜዎች በተደጋጋሚ ከባለሙያ ጋር የማሳለፍ ድሉን አገኝ ተሻልና በነበርሽ የምክክር አገልግሎት ምንድነው የተጠቀምሽ ነገር ምንድን ነው ያገኘሽው ነገር እንዴት ነው ለውጦች እንዴት ነበሩ የተካሄዱ የነበሩት ውስጥ በቀጥታ ወደ ትክክለኛው ወደ ራስሽ አቋም መመለስ ይቻልሽውስ እንዴት ነበር እስኪ ሰመጣ የፈርበቀ ያለሱ መኖር አልችልም ልጆች እንኳን በሰዓቱ አልታዩኝም ያለሱ መኖር አልችልም በቀን ኑሮ ያለሱ ምድር ላይ መኖር እስከማይቻል ድረስ ነበር ይመስለኝ እና ከመጣሁኝ በኋላ በትዳራችን سنኖር ይለበሩት ነው ያንዳንዱ ነገሮች سنናወራ እና ራስ ይለበር መልሱን እንመለሰው ከባለማው ጋር ያወራሁኝ እንዲ እኔ ለበርኩኝ እኮ አፍቅር ይኖርኩት ለበር ያልኩት ማለት እዛ ጋር ቺየ የተሸከመ ይኖርኩት ትዳሩ እኔ ብቻ እንደሆንኩኝ እና ለካሁን አለበረም ይፈረሰው አልኩት ብዙ ጊዜ ጥሎኝ ይዶ ያቀር እንደዚህ 15 ቀን ምናምን ይጣፋብ ይነበራ ልብሱን ይዞ ይወጣ ማለት ነው እና ዛሬ ላይ ቁርጥ ሆነ እንጂ ፍርድ ቤት ደረጃ ላይ سندرስ ሌላ ዓለም ይመጣ መሰለኝ እንጂ መፍረሱ ማለት ተዳሩ መለየት የነበረ ይጀመረው የዛን ጊዜ ነው የሚለውን ነገር ኤክስፔክት አርኩ በቃ ተቀበልኩት አሁን ላይ አይደለም ለልጆቼ መኖር አለብኝ ለካ እና በድዩ አለበረም ለካ የበደለኛ ስሜት ሰማ ምን በድየው ነው ያለሱ መኖር እንደማልችል ያወቀ ከሱ እጪ ዘመድ ምንም እንደሌለኝ ያወቀ የሚለው ስሜት መጥፎ ነገር እስከተኝ ነበር ከዛ በኋላ ግን የመጀመሪያውን የሆነ ሸክም እየተነሳ ሊይ ይመስለኝ ጸልዬ ያለቀቀኝ አውር ቼክ ይክ ወራ እንደዚህ አይነት ስሜት ይለበረ የተሰማኝ የሆነ ነገር ቀለለኝ ሆነ ተረጋጋው 
እንዶክተር አንተና ከባለሙያው ጋር ከአዲስ ጋር ወቆጭ ብለን አንቺን ባለሽበት ስናወራ እና እንዱ ችግሩን የነበረባትን በትዳሯ ላይ የገጠማችን ችግር በዚህ በስነ ልብ ሆነው በመከክር አገልግሎቱ ቀርፋለች ትሻለ ማንነት ላይ ትገኛለች በሚል ቁጭ ብለን ያወራን ይያለ አሁን እኮ ደናናት ጥሩ ናት እናም ስለው ስትመጣ እኮ እንደዚህ ያለበረችም ብሎ ይነበር አዎ አልስቅ ሳቅ እንኮ አጥፍቶ ቢነበር አልስቅም እንጫነጫደው ሰው ያስጠላኛል ስገባ ራሱ የሉም ምናምን ምናምን ተቆጥቶ ነው የሚጣውት እና ቁጭላ ተነግረኝ አመረጫችሁ ይወረበሩ ሱን መሰአቱና ለሰው ያለኝ ሪስፔክት መጥፎ ሁሉ ነው ሆኖ ነበር በሰአቱ ወንድ በተለይ ይኛል አዎ ለወንድ ያለኝ አመለካከት በጣም ተበራሽቶ ነበር በተለይና ከዛም በኋላ ቁጭሎ አረጋግቶኝ ራስን ከመጠበቅ ለራስም ትሪት ከመዋረጋ አንጻር ራሱ ከመዘነጥ ጀምሮ ወለና ቆንጆ ከመሆን አው እና ከዛ ሁሉ ጀምሮ ነው የተለወጥኩት አሁን እስኪ እንደ ራስ ሺን በደንብ ታይዋለሽ ሁለቱም ማለት የባለፈውንም ታስበዋለሽ ታታቂዋለሽ እት እንደነበርሽና ለውጦች ምን ያህል ድረስ እንደሆነ አሁን ያለሽበት ነገር እንዴት ነው የምትገልጹ ሬዲዮ ስሎነ ቴሌቪዥን ቢሆን እንዶ ደስ ይለይ ነበር ቢያዩሽ እንደዚህ ፈገግ ስትስት ስቂ ምናምን ምንም ይለ ኮሽ ያለብሽ አትመስይ አሁን ላይ ፊ ማለት ቀጣ ህይወት ነው የሚያጓጓኝ ማለት ሰላም አለኝ ከዚህ ይጋጥሩ ሪሌሽን አለኝ አላናግራቸው ነበር እነት ለማናገር አላናጋራውራም ሁሉ ከነሱ ጋር እና ቀነሱን ፈርቶ ጸጥ ነበር የሚሉ እነሱን ሳይኮሎጂ ጋር ራሱ መጉዳት የተሰማኝ እንደገና የሱ ሳይንስ እንደገና እኔም መጨመሪ ፊል አደረኩኝ አሁን ልጆቼ በጣም ትሪት አረጋ አይደለሁኝ አብረን እናወራለን ነገር ላይ ያለው ነገር የለም ይናፍቀኝ ሰርቺ መለወጤ በራሴ ሙሉ ለሙሉ መቆሜ እሱ ነው ይናፍቀኝ አሁን ላይ መልካም የተወሰኑ መልክቶችን ሰምተን سنመለስ ይሁንና ስማድማጭ እንዳለ እየነገረኝ ነው አድማጭ ምን አስቀባለኝ አንቺንም ቀጣይ ነገሮችን እንደ ለዚህ ወጣቶች በተለይ ባንቺ ባንቺ ይወጡ ጣውረድ ያለፉ ሰዎች ለነሱ ምትመክሪው ምትነግሪያቸው ነገር ካለ በሐሳብሽንም ያንቺንም ሐሳብ እንቀበላለን 011 ና አስቀድሙ 5951 0115563061115563 ላይ ደውሉልን ጥያቄዎች ካሉ በቀጥታ እናንተን ከባለሙያ ጋር ያገናኛችኋል ዮናስ ሳሚ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረልን ነው የተወሰኑ መልክቶችን ሰምተን እንመለስ ታሪኩን ነው ስትሰሚ ስለነበር ነውና በባለሙያ አዳታ ከዚህ ችግር ከተደረሰባት የትዳር የህይወት ጣውረድ ወጣ ዛሬ በጣም ደስ በሚል መልኩ ታሪኳን ያካፈለችን ምትገኝን እንግዳ ነው ዛሬ ጋበዝ ነውና ብዙ ሰዎች ችግር ውስጥ መሆናቸውን ያውቃሉ ችግር ውስጥ እንዳሉ ወይንም ችግር እንደገጠማቸው ያውቃሉና ጥያቄዎቹ ግን አንድ ነው ምናልባት ወደ እርቅ ማድም ሲደውሉ ሌላም ባለሙያ አዳታ ሲፈልጉ በቃ ከዚህ ችግር አውጡኝ ነው ከዚህ ችግር እንድታውጡኝ ፈልጋለሁ የብዙዎችን ችግር ፈታቸዋል በቃ እኔንም ከዚህ ችግር አውጡኝ ከዚህ ችግር አላቆኝ ከደረሰ ቢ ነገር ነው የሚሉትና ይሄ የምክክር እሷ የነገረችን እንዳለችው ከሆነ ከባለሙያ ጋር የነበራት የምክክር አገልግሎት ችግሩን ራሱ አድፋታ ነው የረዳት የነበረው ራሴን እንዳይ በደንብ አድርጎኛል ነው ያለች ያለችው ሁለት ይሄ ምክክር አገልግሎት ችግሩን ይቀርፋል ወይንስ ሰውየው ራሱ ችግሩን እንዲቀርፍ ነው የሚያደርገው እንዶ በዚያ ትንሽ መናወራ ብዬ ነው ጥቅሙ አው ምንድነው ብልክ ነው በጣም ብዙ ሰዎች የሚያስቡት ምንድነው የምክክር አገልግሎት ሲመጡ ባለሙያ ወይንም ካውንስለሩ ችግራቸውን የሚፈታ ነው የሚመስላቸው ሙሉ በሙሉ ለምሳሌ የሆነ ሰው አንድ ኩንታል ጥይት ተሸክሞ ከነበረ በጣም ደክሞት ከዛ ያንን የተሸከመው ላንተ ቢሰጥ ሸክሞ ወደ አንተ መጣ ማለት ነው አንተ ትፈልግ አስቀምጣው ወትፈልግ የሆነ ነገር አርገው ግን ያ ሰው የራፍታ ጊንቷል የነበረውን ሸክም ላንተ ሰጥቷል የተሸከመው ነገር ልክ እንደዛ አድርገው የሚመጡ ሰዎች አሉ የሚያስቡ ሰዎች አሉ የሆነ ጭንቀት አለ ያንን ጭንቀት ለባለሙያ ሰጥዋለሁ ባለሙያው ደግሞ የሆነ ሚራክል ስላለው በምንም ይሁን በምንም ታምር በእውቀቱም ይሁን በሳይንስ ብቻ ይፈተዋል እነት ነገር ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉና ይሄ በጣም እንትን ያለ ነው የተሳሳተ አካሄድ ነው ካውንስለሩ ትልቁ የሚሰራው ስራ አብረን እኛም سنሰራ ምን አደርጎ ምንድነው ሰውየው አንድ ሰው ችግር ውስጥ ሲገባ በጣም የጭንቀት መጠን 
የውጥረት መጠን በጣም ይጨምራል በጣም ጭንቀት አለ ውጥረት አለ ያ ማለት አንድ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲመጡ ማይበሉ አሉ ማይተኛው አሉ ስራ ማይሰሩ አሉ እሱ አንድ አለቹ መልበስ መብላት መጠጣት ፍልጆቹ አጋር ይብ ማውራት ስካክታ ድረስ እነዚህ ምልክቶች በሙሉ ይዘው ነው የሚመጡ ሰዎች ሲመጡ ማለት ነው ለዚህ እነዚህ ምልክቶች ደግሞ የውጥረቱ የጭንቀቱ ምልክቶች ናቸው ሰው ውጥረትና ጭንቀት ውስጥ ከሆነ መፍቴ መፈለጋ ይችላል አይምሮ በቂ ጊዜ አገኘው መፍቴዎችን ለመልሶችን ለማምጣት አይችልም ምክንያቱም በጣም እንትኑ ስትረስ እጭምድ ነው ውጥረት እጨምሯል ሁሉ ነገር ይጨምራል ለብምት ይጨምራል የደም ዝውውር ይጨምራል ሁሉ ነገር እንኳን አንተ ውስጥ ያሉት እንኳን አይደለ ኦርጋኖች ነው የሚባለው እነሱ ራሱ ስራቸውን በጣም ይጨምራሉ እና ፍጥነት 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 ነው አሁን ለምሳሌ በጣም እየሮጠ እየሮጠ እየፈጠነ እየፈጠነ ሜድ ሰው ስታዩ ይጋጫል ከሆነ ነገር ብዙ ጊዜ በጣም እንደው በምሳሌ ባስቀምጠው ራሻውር ሰው በጣም እንቅስቃሴ የሚበዛባቸው ሁለት ሰዓት እና ጧት ሁለት ሰዓት እና 11 ሰዓት የሥራ መውጫ ሳካየ በጣም የሚሮጡ ሰዎች አሉ ካያቸው ጉፋፍተው ገጫጭተው ሰው የሚሄዱት እነዛ የሚሮጡ ሰዎች ናቸው ምክንያቱም በጣም ፍጥነት ላይ ናቸው ማንንም አይው የሚሄዱበት ቦታ ነው የሚያውት እዚ ጭንቀት ውስጥ ያለው ሰው ልክ ራሻውር ላይ እንደሚሮጥ አይነት ሰው ከመንም ጋር ከፖልም ጋር ከግንድ ጋር ከሰው ጋር የተጋጨተ ይዳለ ማለት ነው እዚህ መፍቴ ማምጣት አይችልም ማለት ነው እዚህ ትልቁ የካውንስለሩ ስራ ምን ይሆናል ማለት ነው ሰዎች ተረጋግተው በተለይ ትልቁ እኛ ጋር ሲመጡ ምናርገው ስታብላይዜሽን ነው እንዲረጋ እንዲረጋጉ ማለት በጣም ግራውንድድ እንዲሆን ወደ ነበሩበት ቦታ እንዲመለሱ ወደ ነበሩበት መረጋጋት አሁን ሰዎች ምን ይላሉ ሽግሬ ካልተ ካልተቀረፈ እንዴት እየረጋጋሉ ይላሉ ግን ምንድነውኛ ምናደርገው በለዛች ሞመንት ለዛች ሰዓት ችግሩ የፈጠረው ወምድነው የተፈጠረው ነገር የፈጠረው ችግር ወይንም እንዴት በየላ አስረዳ ውጤቱ ላይ ሳይሆን ለምሳሌ ያክል ሚስቴ ከቤት ሄደች ከሆነ ሚስቴ ከቤት ወጣለች እንዴት ትመለሳለች መልሱልኝ ብሎ በጣም ኡም ይልሰው አለ ከዛ ይልቅ ምን ይሆናል ማለት ነው ትኩረታችንን እስቲ እንረጋጋና መፍቴው ላይ ኦኬ ሚስት ከቤት ወጣለች ግን ምን ማድረግ እንችላለን መፍቴው ላይ ነው ትኩረት ምናርገውና ስታብላይዜሽን የሰዎች እንዲረጋጉ በጣም የወጣው ስሜታቸው እንዲረግብና አድርጋል ማለት ያው አብርህ ስትሰራ ከዛ በኋላ ያ ሰው ማሰብ ይጀምራል ማለት ነው ማሰብ ስትጀምር ደግሞ ያስቀመጥከው ንቃ እንኳን በደም ታገኛለ በነገራችን ላይ ወጥረቱ ስትጥር ያስቀመጥከው መጋይ ጣፋባል እዚህ ማሰብ ትጀምራለ ማሰብ ስትጀምር ምንድነው ህይወትን በጣም በተረጋጋ ሁኔታ ማሰብ ትጀምራለ ሌሎች ሐሳቦች ሳይቀላቀሉ ማለት ነው ምሳሌ ባለቤቴ ከቤት ወጥቷል ከተባለ ረጋ ብለ ኦኬ ከቤት ወጥቷል ለቤት ከቤት ለምን ወጣ እንዴት ወጣ ምን ነበር ሂደቱ ፕሮሰሱ ምን ነበር በጣም ተናግራይ ነበር ይሄን ጥፋት ነበር ይሱ ጥፋት ነበር እያንዳንዱ ነገር ራሱ ባለ ጉዳይ ሲያወራ ኢንሳይት ይፈጠራል በእናስባለ ኢንሳይት ማለት ነው እይታው መብራት ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ችግሮችን በሙሉ ማየት ጀምራል ችግሮችን ማየት ከጀመርክ የሱ ጋር መፍቴ እንዳለ ቁርፉ መንገድ ይገባሃል ስለዚህ ወደ መፍቴ ይላል ስለዚህ ዛሬ ፍቅር ተምም የተናገረችው ነገር ይሄ ነው ምንም ተአምር አይደለም የተከሰተው ወደ ወደ ባለው ሙያ ስትሄድ መረጋጋት ጀመርሽ ማሰብ ጀመረች ከዚህ በፊት ማሰብ የማትችልበትን አቅብ ከባለ ሙያ ጋር ስታወራ ማሰብ ትጀምራለህ ማሰብ ስትጀምር ህይወቷን እንግዲህ ላለፉት እንግዲህ 10 አመት ይመስለኛል ከተሳሳት ኳርሚን 10 አመት ሙሉስ አሳለፈችው ህይወት ትክክል ነው ብላ ይቭን ያለፈቻቸውን ህይወት ልክ እንደ ፊልም በስክሪን እንደማየት ማለት ነው ስታይ አሃ እዚህ ጋር ኮን እኔ ነኝ የተጎዳውት እንዴ እዚህ ጋር ኮን የምትነ ያልተከበረው እዚህ ጋር ኮን እኔ ችግር አልነበረም እሱ ችግር ነበር ወደሚል ምን ማረክ ጀመረች እሱ ማሰብ ስጀም ሪከቨር ማድረግ ጀመረች እንዴውም አንድ አንዴ በጣም የሚያሳምም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ከሷ ታሪክ ጋር ተመሳሳይ ከሷ ታሪክም ደግሞ በባሳ በጣም የሚመጡ ሰዎች አሉ። እና እነሱ ሰዎች ብዙ ጊዜ ለረጅም አመት የሚያስቡት ትክክል ነው ይገባኛል። መጣውም መወቀሰውም ቆንጆ አይደለሽም የምባለው አጥቅሚ የምባለው ትክክል ነው ብለው ለረጅም አመት የሚያዳምጡ ሰዎች አሉ። በተለይ ደግሞ አንድ መጽሐፍ አለ በጣም ደስ የሚለኝ መጽሐፍ እዛ ላይ በጣም ሴትየዋ በደም ሪሰርች ሰርታ ነኝ የጻፈችው ምን ሁሉ አፍስቱ ማች ይላልና በጣም በጣም አብሯቸው የሚኖሩትን ወንዶች እጅግ በጣም የፍቅሩ ሴቶች ማለት ነው ከልክ በላይ ማለት ነው ገደቡ ካለፈ በላይ ማለት ነውና በጣም ለሴቶች በጣም አፍቃሪ ናቸው አፍቃሪ ደግሞ የሚያስብላቸው ነገር ምንድነው ይመታሉ ይደበደባሉ ይሰደዳሉ ይወቀሳሉ ያን ነገር መቻላቸው ነው እና ስለምትወደው ነው የሚል ታይትልም ነው የሚሰጣቸው በጓደኞቻቸው በመሐበረሰቡ ማለት ነው እና እነዚህ ሰዎች ይዘውት 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 10 አመት 15 አመት 20 አመት የሚቀበጡ ሰዎች አሉ መቼ ነው እነዚህ ሰዎች ሴቶች መዳን የሚጀምሩ ስትለኝ ወይስ ይሄዳል በነገራችን ላይ በጣም ጥቃቱን አድርሶ 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 እንዲዮ ሊሄድ ይችላል በነገራችን ላይ ያኔ ነው ወደ ህክምና ሲሄዱ የሚያቆት 
ከዛ ያኒ በጣም ወይ ይሰበራሉ ጥሏቸው ሲል ለምሳሌ እሷን ኤግዛምፕል ምሳሌ بوست ከዛ ባለሙያ ጋር የሚያቀሰው ምን አልባት ባለሙያ ድለኛ ከሆነ ስፔሻሊኛ ሀገር ባለሙያ በሌለበት ሀገር የሚያናግረ ይለም ልክ ባለሙያ ጊንተው ባለሙያ ጋር ሲሄዱ እንዳልኩ ከባለሙያው ጋር መከክክር አገልግሎት ሲገቡ ኢንሳይቱ ይፈጠራ ማየት ይጀምራሉ ወይደም ከዚህ በፊት አስተውሎት የሚያቁትን ሲያዩት እኔ ነበርኩ የተበደልኩት አኔ ነበርኩ ፍቅር ለማግኘት ነበር ሄድኩት ግን የነበረኝን ነገር እንደውም ክብሬን ሰላሜን አጥቻለሁ ተው ደሞ ያው ትዳር ውስጥ የሚገባው ጉልኝነት ውስጥ የሚገባው ያለው ነገር ላይ ለመጨመር ለመጨመር ነው እንጂ ለመቀነስ አይደለም ስለዚህ የነበርኩበት ግንኙነት የታመመ ግንኙነት ጤናኛ ግንኙነት አልነበረ ለዛ ግንኙነት ደሞ ጤናኛ አለመሆን የኔም አስተዋጽኦ ነበር እንዳልኩ በጣም የሚያፈቁ ሴትዮ አይጻፈቹ መጻፍ ላይ አስቀምጣለሽ በጣም የሚወዱ ሴቶች በጣም ህመምን ይቀበላሉ በጣም ወቀሳን በጣም ስድርን ይቀበላሉ ማለት ነውና አንድ አንዴ ያው ለበጎኑ ይባላል አይደለ አንድ አንዴ የሆነ ከባድ ስሜት ጫና ውስጥ ስትገባ ባለሙያ ጋር ስትሄድ በህይወት አይታጨው ማጣቃቸው ነገሮች በሙሉ ትመለከታልና ለዛ ነውኛ ሁላችንም ጫና ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁን ስትናገሪ ትክስ ጫና ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሱ ይህን ጫና እየተቀበሉ ያሉት ለሚያፈቅሩት ሰው መስዋዕትነት በቀ መስዋዕት እስከመው እንደዛ ብሎ የማመን ነገር ዋጋ እየከፈልኩ ነው ብሎ የማመን ነገር ከዛም በላይ እነዚህ ልጆች በተለይ የሷን በጣም የዋላም ታሪክ ስትንሽ ትንተስትል አንድ ገብቶኛል ተረድቻለሁ በልጅነት ጀምሮ በጣም ፍቅር ሳይሰጥ ካደክ ያ ማለት ቁጣ ስድብ ወቀሳ እንደማትጠቅም እንደማትረባ እየተነገረ ከመጣ ላንታ በተሰቦች ፍቅር ማለት ይሄ ነው ብለ ሚል ትርጉም ሰጥተ ነው መታደገው ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ አባት ልጁን አቅርቦ ሊስሞ ይችላል ሊያዋራው ይችላል በዛውም ልክ አቅርቦ በዛው በተመሳሳይ ዲስተንስ በተመሳሳይ ርቀት አቅርቦ ሊመጣው ይችላል ሊሰድቦ ይችላል እና አንተ ልጅ መቼ ነው ምትረባው መቼ ነው ሰው ምትለው ሊለው ይችላል ሁለቱም ቅርበት ነው በነገራችን ላይ አባት ከልጁ አጠገብ ነው ያለው ሁለቱም ቅርበት ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ አባት ከአሚን አባቱ አጠገቡ ሆነ ማለት እንግዲህ አባታ አብሮ ሆነ ማለት ነው በቤትኛው ሁኔታ ልጆች አብሯቸው ወላጆች እንዲሆኑ ይፈልጋሉ ስለዚህ አባትየው አጠገቡ ሆኖ ይሄን ነገር ካለው እንግዲህ ያሳደገኝ አባቴ ፍቅር ይሰጠኝ በዚህ መልኩ ነው አጠቅመም አትረባም አንተ በጣም ችግር አለብህ እየተባልክ ነው ምታድገው ማለት ነው እዚህ ፍቅር ማለት ይሄ ነው አድገህም አዋቂነት እድሜ ደርሰም አትጠቅመም አትረባም ከተባልክ የፍቅር ትርጉሙ ይሆናል ይሄ ነው ፍቅር ማለት ይሄ ነው ላንተ ማለት ነው የመቀራረብ ትርጉሙ ይሆናል ስለዚህ እዛው ውስጥ 2030 አመት ትቆዩ ልጅ ይችላል እስከ ምትሞትም ድረስ ለትቆይ ትችላል በተመሰሳይ ችግር ውስጥ ያሉ ባልትዳሮች ይሄውት እንደው የኔ የኔን ይመስላል ያሉ የሚደውሉ ሰዎች በርካታ ናቸውና ምናልባት ያንቺም ያወራሽ ይያለ በጣም ይدرسውብሽ በደሎች ችግሮችን ያወራሽ ይያለ ከዛ በኋላ ደግሞ የፈታሹበትን መንገድ እንደዚህ ይውላል አድማጮቻችን ታሪክሽን ያካፈልሽ ባለሽ በሰዓት እየደወሉ ያሉ አድማጮች አሉ። የኔን ይመስላል በቃ ኔን በዚህ ውስጥ ነኝ ያለሁት ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል ብሎ የሚያስቡ ራሳቸውን የሚያማክሩ ባለትዳሮች በጣም በርካታ ናቸው በየቤቱ እንደው አንቺ እንቺ ግርት ወተሽዋል ዛሬ ላይ በጣም ደስተኛ ነሽ ዛሬ ላይ ብዙ ነገሮችን ለመወሰን እንደውም ያለፈው ነገር ሳይሆን ወደፊት ያለው ነገር ያጓጓኛል ሚል ነገር ካንቺ መስማት ራሱ መታደል ነው እና እዚ ላይ ነው ያለሽው አቅምሽ እዚ ላይ ነው እና እንደው ለሌሎቹ ለሚያደምጡሽ ለሚሰሙሽ በተመሳሳይ ችግር ውስጥ ላሉ ባለትዳሮች ምን ተከለው ነገር ምንድነው አኔም ብዙ ማቃቸው ጓደኞች አሉ። እነዚህ ለምን ነገር እንደዚህ አራት ልጅ ምናምን ኑሯቸው በእንደዚህ ነጫ ነው ውስጥ የሚኖሩ ጓደኞች አሉኝና አሁን ላይ ነው ወጥቺ ያየሁት ነገር እንዲያዩ ቢያዩት ብዬ እላለሁ። ምን ማለት ነው ወጥቺ ያየሁት ነገር ቢያዩት? ማለት ይሄንን ስለን ቦና ምክር ካገኘሁኝ በኋላ የበራልኝ ነገሮች አሉ። ቲቺም እንዳለችው ትክክል ያሉን መንገዶች ነበሩ የተበደልኩት እኔ የምመተው እኔ ፍቅር አልተሰጠኝ ብዙ ነገሮች ነው ያየሁት ተሸክሚ ስኖር የለበሩት ዳሩ እኔ ነበርኩኝ እና ይሄኑን ነገሮች ሁሉ ነው ያየሁትኝና ትፈር አለ ብዙ ጓደኞች ይጋር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አለ አሉ በእንደዚህ አይነት ዳር ውስጥ ያሉ ጓደኞችም አሉኝና ምን እንደሚፈሩት ልጆቻችን አልፎ ተርፎ ከሴት ጋር ሁሉ አድሮ የመጣ የነገራቸው ሁሉ ሚኖሩ ጓደኞች ሴት ጓደኞች አሉ። ሙጭ እኳል እንደዚህ አድርገ ነው የመጣው ሁሉ የተባሉ ሚኖር ሴቶች አሉና ከዛ ነገር ለመውጣት አንድና ነገሮችን በትኩረት 
እንዴ ወደ ስለነቦና ምክር እንዲመጡ ይሄንን ነው መላ ምንድነው ይሄንን እየሰሙ ምናልባት ማለት ባለቤቴ እንደዚህ ያደረገ ነው ቺዬ ነው ምኖረው እሚሉ ሰዎች አሉ ነው ጓደኞቹ በቅርበት ማቃቸው ሰዎች ነው ይያልሽ ያለሹ አንቺ ደግሞ ከደረሰብሽ ነገር በባለሙ ያርታታ ሙሉ ለሙሉ ማገገም ይችላል እነዛ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው አሁን የስነልቦና ባለሙ ያጋር መምጣት በራሱ የፍራክ ስሜትን የሚፈጥርባቸው ሰዎች አሉ ባለሙ ያጋ ሚሄድ ችግራቸው ለሌላ ሰው አውጥቶ ማወድ መንገር ፍራትን የሚፈጥርባቸው ሰዎች አሉ። አንቺ ግን በጣም ነጻ በሆነ መልኩ ነበር ከባለሙያ ጋር ውይ የተሰጣ አድርገ የነበረውና እነዛ ሰዎች እንደው እንዴት አድርገው ባለሙያ ጋር መምጣት አለባቸው ምትነግራቸው ነገር ምንድነው? ሚያገኙትንስ ጥቅም ይሄ ይሄ እኔ እንደዚህ ያገኛለሁ እናንተ እንደዚህ ታድርገ ታገኛላችሁ ችግራችሁን አካፍሩ ባለሙያ ጋር ሄዱ ብልሽ ልትመክራቸው ምትቻቸው ነገሮች ካሉ ይሄ አንደኛ ወደ ስለልቦና እንደዚህ ትሪት የሚያርክ ሰው ጋር ሲመጡ እንትን ሚስጥሪ ሌላ ሰው ያቀዋል ለሚል ፍራቻም ነበር ለምን ይጋ ነበር ሰመጣ እንደዚህ አይነት ፍራቻ ነበር ግን እንደዛ ሆኖ አላገኘውት እንዳልኩ በመጀመሪያ ቀን የሆነ ሸክም ተነስቱልኝ እንዴ ዳይ ተሰማኝ እና ያው ያሉት ነገሮች ቀርቤ ሳይው ሚስጥሪ የተጠበቀ እንደሆነ ያለው ነገር ምናምን ሳይ ደስ አለኝ ይሄንን ሊፈሩ ይችላሉ ሌላ ሰው ሊያቀብኝ ይችላል ምናምን የሚለው ነገር ማለት ነው ሌላው ደግሞ ማሃበረሰቡ ወይም ደግሞ በፋታ እንዴት ነው ምኖረው ልክን እስጠይቅ እንደነበረ አይነ ጥያቄ ከዚህ በኋላ ምን ሊሆን ነው የሚሉ ጥያቄዎች እንዲጠይቁ ይችላሉ እንዴት ነው ልጆች ይዘ እንዴት ነው ምኖረው እሱ ነው የሚያኖረኝ በሱ እጅ ነው ተዳደር ይኖረው ምኖረው ይነበረው የሚሉ ሴቶች ይኖራሉ ይሄም ሌላ ፍርሃት ነው ይሄም ሌላ ፍርሃት ነው እና ይቻላል መኖር ይቻላል ነው መልሆኒ ዛሬ ላይ ሆኝ ነገሮችን ተረጋግቶ ያለው ነገር አትዳሩ ላይ ሆነ ተፋቱ ሚኖሩ ሰዎች አሉና እንደዛ ሆኖ ከመኖር ነገሮችን አስተካክሉ ወይ አሁን በልጆቻችሁ ጉዳይ ያለው ነገር ምንድነው ልጆች አሏችሁ ሶስት ልጆች እሱ ጥሩ አባት ለልጆቹ አባት ነው አንቺ ለልጆቹ እናት ነሽ ይሄ አባትነት እናት እናትነት የሚቆም ነገር አይደለም የምትፋቱት ነገር አይደለም እዚ ላይ ሰርታችኋል ወይ ሌሎች ለልጆቹ በሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ ቀድም ነገርሽኛል ነው ከምን ሰማቾ ነገሮች በጣም የተሻሉ ነገሮች ከዚህ ከገንዘብ ነገር ጋር ለልጆች ከመይደረጉ ነገሮች ጋር ምናምን ለልጆች እሺ እየተደረገ እንዳለ እየነገርሽኝ ነበርና እዚ ላይ ምን ያህል ሰርታችኋል ለጆቼ ላይ ወንስ ለምና ገኒ ብቻ ነኝ እየሰራሁት ያለሁት ለምን እንደ አባት ልኝ ነው አስገድዶት ሳይሆን የሚያስፈልጋቸው ነገር ሲያደርግ የነበረው ህግ አስገድዶት ነበር ለምን በእኔ አቅም አልቻልኩም ስለዚህ ህሊ ነው ማስገድዶት ለልጆቹ አባት ነኝ ብሎ ለደርክ ስላልቻለ ህግ ነበረ አስገድዶት ትምርት ቤታቸው ለቀለባቸው ለሚያስፈልጋቸው ነገር ህግ ነው አስገድዶ ሲያደርግ የነበረውና ለኔ የቆራረጠ ሁሉ ነበር የሚሰጠኝ ምንም እንዳልተጠቀምበት ምንም ለነሱ ማድረግ እንዳልችል ነበር የሚሰጠኝ እስካሁን ድረስ መጥቶ አይታቸው አያቀ አንቺ ግን ፍቃደኛ ነሽ እንደ አባት ለልጆቹ ሙሉ ፍቅር እንዲሰጥ እኔ ተናግረል ፍርድ ቤቱም ተናግረል ደስ ባለው ሰዓት መጥቶ ልጆቹን ያገኙ ብዬ ተናግረል ያለው ይሄና ይሄንን አላደረገው ናይ ብቻ ነኝ አሁን ላይ ልጆች ኢንትሪት ያረኩኛል ጥሩ በቀጣይ አይነት በሚኖርን ካንቺ ጋር በሚኖርን የምክክር አገልግሎት በልጆቻቸው ጉዳይ ደግሞ እሱ እንደ አይነት ሐላፊነቶችን እንዲወስድ ለልጆቻችን ሙሉ ያባትነት ፍቅር መስጠት እንዲችል ካንቺ ጋር እየሰራ ነው እድሉን ካገኘን ፍላጎቱ ካለው ከሱም ጋር ለመስራት እርከም አድ ዝግጁ ነው አንቺ ግን ስለመጣሽ ታሪክሽን የህይወቱ ጣውረድሽን ስኬትሽንም ጨምር ስለካፈልሽን ፍቅር ተንግዲ በርቅ ማዳድ ማጥሽስ ከልባ መሰገናለሁ እኔ ማሰገናለሁ አርማጮቻችን ሃሙስ ልክ 9 ሰዓት ላይ በልዩ የእርቅ ማእድ የባለታሪክ ፕሮግራማችን ተመልሰንን መጣለን እዚህ ስቱዲዮ ትግስዋል ተንጉስና የፍሬም በቀለ ሞያዊ የምክር አስተያታቸው ለእናንተ ሲሰጧችሁ ነበር እንተስኖት ኢልማ ፕሮግራሙን እየመራሁ ወደ እናንተ አድርሻለሁኝ ዮናስ ከስቱዲዮ ውጪ እናንተ መልእክት ሲቀበል ነበር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ነው የምመኘው እንደው የመጨረሻ ድምጽ ሰማው ለበል እሺ ማመስገን መፈልጋቸው ሰዎች ነበር መጀመሪያ እግዚአብሔር መጣማ መሰገነዋለሁ በህይወት እንድኖር ያደረገኝ እሱ ነውና ሁለተኛ ደግሞ አጠገቤ የነበሩ ሰዎች ነበር ወደዚህ ወደ እናንተ ጋር እንደመጣ ያደረገች መሰረት ዘላለም አጠገቤ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ብዙ ሰዎች እነሱ ማመስገን ፈልጋለሁ አዲስን እናንተ ደግሞ ማመስገን ፈልጋለሁ አጠገቤ ላይ ያሉ ሰዎች በጠቅላለ ሊያ ተበቃይ በእንጻኑ ጥብቅና ይቆምችልኝ ሊያን ሊያተረፈ ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም 
እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ፈልጋለሁ። እኛም እጭክ በጣም እና መሰገናለን። ሐሙስ በልዩ የእርቅ ማድ ባለታሪክ ፕሮግራማችን ተመልሰንን መጣለን። እኛ ሲዶ ለቀን سنወጣ የፋና ውብ መሰናዶ